பரிசுத்த நாமத்திற்கு மேம் உண்டாகட்டும் நாம் இந்த நாட்களிலே முடிவு வருகிறது என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்தாவியுடைய உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் These days with the help of the Holy Ghost we are meditating the word of God under the title the end is come Kathodiya Parishuddha Namathirkum Aim Undagattu Glory be to God's holy name Ezekiel Dirkarasana Puthakam 7th Adhikaram 6th Vasanathai Vasipo Let's read the prophetical book of Ezekiel chapter 7 verse 6 Mudivu varigirathu mudivu varigirathu adu unmel nokkama irukirathu idho varigirathu and end is come the end is come it watcheth for thee behold it is come kadaliya parishuddha naamathirku maim undagattu glory be to god's holy name ondru peduru naalam adhigaram yela vasanathe vasikku let's read first peter chapter 4 verse 7 ella vattirku mudivu samiyumayittu aagayal telindha buddhiyullavargala irundhu javam pannuvatharku jaagrathiyullavargala irungal but the end of all things it that is at hand be therefore sober and watch unto prayer ஒரு விதத்திலே நாம் பார்க்க போனால் இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் முடிவு வருகிறது எழுத்தின்படியான இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எழுத்தின்படியான காணானை சுதந்திரிப்பதற்கு ஏழு ஜாதிகளையும் முப்பத்தோரு ராஜாக்களையும் அவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டியதாக இருந்தது the literal israelites had to overcome seven nations and 31 kings to inherit the literal canaan avargal thangaliya suya belathinalo suya gnanathinalo anubavathinalo avargale jeikka iyaladu they cannot overcome by their own strength or own wisdom or by their own experience devan andha 31 rajakalukkum yelu jaadigalukkum முடிவை உண்டாக்கினால் மாத்திரமே அல்லது முடிவை உண்டாக்கும்படி தீர்மானித்தால் மாத்திரமே இவர்களால் அந்த முப்பத்தோரு ராஜாக்களை ஜெயிக்க இயலாம் only if the lord decides to bring an end to these seven nations and 31 kings alone they can overcome them ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பரம காணனாகிய புதிய எருசலேம் சியோனை சுதந்திரிக்கும்படியாக கத்தனமை அழைத்து அபிஷேகித்திருக்கிறார் spiritually the lord has called us and anointed us so that we might inherit that eternal canaan நாம் பரம காணனாகிய அந்த புதிய எருசலேம் சியோனை சுதந்திரிப்பதற்கு தடையாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த 31 ராஜாக்களும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் in our spiritual life these 31 kings are striving against us so that we do not inherit the eternal canaan which comprises of new jerusalem and zion nam over or roadum over or kullum poraadugira inda 31 rajakalukku devan mudivai undaakinal maatrame nam siyonai yerusalemai maariyalo only if the lord brings an end to the 31 kings who was striving against us and who was striving within us alone we can become zion and new jerusalem and the 31 rajakal yar who are those 31 kings nammudi aavikuriya vaalkiyile and rajakal enbadu edai kaatugirathu what do those kings mean in our spiritual life enbadai nam parisuddha aaviyanude udaviyodu thiruvasanathin velichathil dhyanithu varugiro and we are meditating upon these aspects with the help of the holy ghost and with the light of the scripture யோசுவா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் வாசிப்போம் லெட்ஸ் ரீட் தி புக் ஆஃப் ஜோஷுவா சாப்டர் 12 வெர்ஸ் 8 ஆன்வர்ட்ஸ் யோசுவா இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டதுமான ஏதியர் எமோரியர் கானானியர் பெர்சியர் ஏவியர் எபூசியர் என்பவளுடைய தேசத்தில் இருந்தவர்களும் யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் முறியடித்தவர்களுமான ராஜாக்கள் யாரனில் எரியோவின் ராஜா ஒன்று பெத்தேலுகாருகான ஆயியின் ராஜா ஒன்று எருசலேமின் ராஜா ஒன்று எப்ரோனின் ராஜா ஒன்று யர்முத்தின் ராஜா ஒன்று லாகீசின் ராஜா ஒன்று in the mountains and in the valleys and in the plains and in the springs and in the wilderness and in the south country the hittites the amorites and the canaanites the perizzites the hivites and the jebusites the king of jericho one the king of ai which is beside bethel one the king of jerusalem one the king of ebron one the king of jamud one the king of lakish one கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நாம் இந்த நாட்களில் ஏழு ஜாதிகளை குறித்தல்ல 
இந்த முப்பத்தோரு ராஜாக்களை குறித்து மாத்திரமே தியானித்து வருகிறோம் these days we are not meditating about the seven nations but we are meditating only about the 31 kings kathiriya parusutha naamathirku maimai undagattu glory be to god's holy name mudalavadaga mudal rajavaagiya erigovin rajavayum irandam rajavaagiya aayi rajavai kurithum nam paarthom first we saw about the first king that is a king of jericho and second about the king of a irandavadaga yerusalemin rajavayum ஒரு <laughs> அவர்கள் பிரத்யேகமாக ஒரு அர்த்தத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பி ஹை என்று சொல்லிவிட்டு அதாவது பிராக்கெட்டில் அப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நபர் மற்றொரு நபரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு உயர்வான நிலையை அடைவதை காட்டுகிறது they have given a specific meaning for this term elevation that is be high that is a person comparing themselves with another person and is trying to be in an elevated position position than them பொதுவாக கட்டிடத்தின் முகப்பு தோற்றத்துக்கும் elevation என்கிறதான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது உண்டு generally they use the term elevation to say about the frontal view of a building கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆனால் இந்த இடத்திலே elevation என்கிறதான இந்த இடத்திலே இந்த வார்த்தைக்கு இந்த இடத்திலே அவர்கள் பேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுத்ததான அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் be high அதாவது உயர்வான ஒரு நிலையை அடைவது அதாவது உயர்வான நிலை அடையும்படியாக நாடுவது தேடுவது the biblical scholars have given an explanation here for the term elevation as be high that is trying to achieve a higher position kathiriya parusutha naamathirku maimi undagattu glory be to god's holy name in the yermuthin raja namakkulle uyirod irukkira varailum nam ulaga prakaramaga ovvor kaariyathilum uyarvana kaariyangalai thedakudiyarala irupom As long as this king of Jarmuth is alive in us we will be aspiring to seek higher things in everything in our life நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில் சிறிய விஷயம் முதற்கொண்டு பெரிய விஷயங்கள் வரையிலும் எல்லா காரியங்களிலும் ஒரு உயர்வான நிலையை நாம் தேட கூடியவர்களா இருப்போம் in our everyday life right from a trivial matter to a very great matters we will be seeking only higher things உதாரணமாக கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த பூமியில் உயிரோடு இருந்த நாட்களில் ஜீவித்த நாட்களில் சில ஜனங்களை குறித்து இப்படி பேசுகிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் அ லைவ் மூவிங் அரவுண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹி வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மத்தையோ இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது எலிவேசன் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் When you read this verse you can understand the meaning of the term elevation. விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் ஜப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும் and love the uppermost rooms at feasts and the chief seats in the synagogues. ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போனால் அந்த விருந்து வீட்ல தனக்கு ஒரு முதன்மையான ஒரு இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். If they go to a house of feasting they expect to be given the best place there. சரி ஒரு தேவாலயத்துக்கு போகறோம் அது ஒரு ஜப ஆலயத்துக்கு போகறோம் அங்கே போகும்போது அங்கே தனக்கு ஒரு முதன்மையான ஒரு இடம் கிடைக்க வேண்டும் and even if we go to the temple of god or the synagogue we expect the uppermost room there படிக்கிறதுல முதன்மையான இடம் விளையாடுகிறதுல முதன்மையான இடம் இப்படி வாழ்க்கையில சிறிதும் பெரிதுமான எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அது என்ன இருக்குன்னா உயர்வான ஒரு காரிய இடத்தை தேடுவது உயர்வான இடத்தை அடையும்படியாக ஜீவிப்பது in our studies the first place even when we go for games to get the first place in this way everything in our life we expect to be the top most luka 14th adhigaram 7th vasanathile oru virundu veettukku pona kathiragi yesu christ 
அங்கே சில ஜனங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தை குறித்து இப்படி சொல்லுகிறார் லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம் In Luke chapter 14 verse 7 Lord Jesus Christ tells about a group of people who were bidden to a house of feast விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பந்தியில் முதன்மையான இடங்களை தெரிந்து கொண்டதை அவர் பார்த்து அவர்களுக்கு ஒரு உமையை சொன்னார் ஒருவனால் கல்யாணத்துக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது பந்தியில் முதன்மையான இடத்தில் உட்காராதே உன்னிலும் கனம் உள்ளவன் ஒரு வேலையா அவனால் அழைக்கப்பட்டிருப்பான் அப்பொழுது உன்னையும் அவனையும் அழைத்தவன் உன்னிடத்தில் வந்து இவருக்கு இடங்குடி என்பான் அப்பொழுது நீ வெட்கத்தோடே தாழ்ந்த இடத்திற்கு போக வேண்டியதாயிருக்கும் நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது போய் தாழ்ந்த இடத்தில் உட்காரு அப்பொழுது உன்னை அழைத்தவன் வந்து சிநேகிதனே உயர்ந்த இடத்தில் வாரும் என்று சொல்லும் போது உன்னுடனே கூட பந்தி இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக உனக்கு கனம் உண்டாகும் when he marked how they chose out the chief room saying unto them when thou art bitten of any man to a wedding sit not down in the highest rooms lest a more honorable man than thou be bitten of him and he that bade thee and bid him come to say thee give this man place and thou began with the shame to take the lowest room but when thou art bitten and go and sit down in the lowest room then thou with bade thee cometh he made thee say unto thee friend go up higher then thou shall have worship in the presence of them that sit at the meat with thee for whosoever exalteth himself shall be abased and he that humbleth himself shall be exalted கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கும் இமையுண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இந்த உதாரணங்கள் இருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் from this example you can understand மனிதனுடைய பொதுவான எண்ணம் என்னவென்று சொன்னால் அங்க இயேசு லூக்கா 14 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்துல ஒரு குரூப் ஜனங்களை பார்த்து தான் சொல்றாரு வந்திருக்கிற எல்லாரும் முதன்மையான இடத்துல ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் இருக்க போறோம் அந்த விருந்து வீட்டுல எவ்வளவு இருக்க போறோம் அது நமக்கு சொந்தமான இடம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் இருக்க போறோம் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளயும் முதன்மையான ஒரு இடத்தை அது மற்றவர்களை பார்க்க ஒரு முதன்மையான ஒரு இடம் தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது அதற்காக தேடுவது பிரயாசப்படுவது In Luke chapter 14 verse 7 Lord Jesus Christ shows the general mentality of people there he says of a group of people who were bidden for a feast and everyone wanted the topmost or the chief most room there ulaga prakaramana karyangalile oru devunude pillai ipdi pettadana oru periya idathai uyarvana idathai lakshyamaga veithu thedi jeevikkumbodhu avargal devanai vittu பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை தேவ சமூகத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் wise if a person tries to be honored by everyone and needs the chief most rooms in every place he go with he might have to lose the presence of god and his relationship with god ஒரு விதத்திலே இப்படிப்பட்டதான மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்களை பார்க்கல உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று போராடி பிரயாசப்பட்டவருடைய முடிவு மிகவும் பரிதாபத்துக்குரியதாக மாறி இருப்பதை நாம் வேதத்திலும் பார்க்கலாம் உலகத்தில் பலருடைய வாழ்க்கையில் பல குடும்பங்களிலும் அதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்சர் as well as in the world in many families we can see when people have compared themselves with others and they try to be in an elevated position than them we see that the end of those people have been miserable கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name நான் வேதத்தில் இருந்து இரண்டு நபர்களுடைய ஜீவியத்தை இதற்கு உதாரணமாக கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பாக இறைமையா திருக்கிரசன புத்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ தேடாதே இதோ மாம்சமான யாவர் மேலும் தீங்கை வரப்பண்ணுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நீ போகும் சகல ஸ்தலங்களிலும் உன் பிராணனை உனக்கு கிடைக்கும் கொள்ளை பொருளாக தருகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று அவருடனே சொல் என்றார் and seek us thou great things for thyself seek them not for behold i will bring evil upon all flesh say the lord but thy life will i give unto thee for a prey in all places whither thou goest நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ Seek us thou great things for thyself. நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ? Seek us thou great things for thyself. இந்த யர்மூதின் ராஜா ஒரு நபருக்குள்ளே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ளே உயிரோடு இருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் அந்த தேவனுடைய பிள்ளையை உலக பிரகாரமாக இப்படி பெரிய காரியங்களையும் பெரிய உயர்வான இடங்களையும் தேடக் கூடியவனாய் அதற்காக பிரயாசப்படக் கூடிய ராவும் பகலும் இரவும் பகலும் அதற்காக பிரயாசப்படக்கூடியவனாய் மாற்றுவான் 
if the king of Jarmuth is alive and a child of God, he will be seeking great things for himself and lofty things for himself and he will be striving day and night for that cause. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறார் நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ தேடாதே தேடாதே என்று சொல்லுகிறார் God saith unto his children seek is the great things for thyself seek them not கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இப்படி சவுளுடைய ஜீவியத்தை நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்கும்போது பழைய பாட்டு காலத்தில் ஜீவித்த ராஜாவாகிய சவுளை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது out of the scripture when we look at the life of the old testament king saul avanudey aarambha naalkalile and the rajasthanam avanai theedi varakudiyadha irundathu in his beginning days kingship came seeking him appodu and the rajasthanam thanakku thevai illai endru solli avan oli oliyakudiyavanai kaanapatta and he said i do not need this kingship saying so he went and hid himself கத்தோடைய வருஷத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் குளோரி பி டு காட் சோல் இனே அந்த ராஜஸ்தானம் தனக்கு தேவை இல்லை என்று அவன் தலவாளங்கள் இருக்க கூடிய இடத்திலே போய் ஒளித்து கொண்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் we see that he said that he did not need the kingship saying so he went and hid himself in the stocks இப்படி சவுளுடைய ஆரம்பம் விசேஷமாய் காணப்பட்டது in this way the beginning of saul was special ஆனால் பின்னாற்கடில் அவனுக்கு என்ன சம்பவித்தது but what happened later in life தனக்கு பிற்பாடு தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் அல்லது இஸ்ரேவேலின் சிங்காசனத்தில் தாவிதுதான் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் என்பதை சவுல் விளங்கிக் கொண்டான் சவுலுக்கு நன்றாக தெரியும் தனக்கு விற்பாடு தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் தன்னுடைய மகனாகிய யோனத்தான் அல்ல தாவிதுதான் அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்க போகிறான் சோல் வெரி வெல் நியூ தட் ஆப்டர் ஹிம் ஹிஸ் சன் ஜோனத்தோன் will not be seated on the throne but it will be david who will be taking on the throne இது ஏதோ மனிதனுடைய தீர்மானம் அல்ல ஒரு மனிதன் எடுத்த முடிவு அல்ல இல்ல ஜனங்கள் எடுத்த முடிவு அல்ல this is not the plan of a man or a decision of a single man or a collective decision of the people இது பரலோகத்திலே பரலோகத்தின் தேவனானவர் எடுத்த முடிவாக இருக்கிறது This is a decision taken by the God of heaven. But Saul enna seigiran endru sonnal David uyirodu irundal thane thanakku virpaadu andha singhasanathukku varamudiyum. Davide kondru vittal thanudaiya maganaagi Yonathan andha uyirvaan edathirkku andha uyirnda padaviki vandu vidalam endru avan kurukku valiyil sindithan. Saul had a different thought within himself saying only if David is alive he will be taking on my throne if i kill david my son jonathan will be there at the helm of the affairs after me adavudu than maganaagiya yonathan irandavudu sthanathil irupadai saul virumbave illai that is saul never liked his son jonathan to take the second place avan irandavudu sthanathil irukka venum endradhan mudhalavu devunde theermanam aayirundathu It was the plan of God that Jonathan should take the second place. கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அது யோனத்தான் நன்றாக அறிந்திருந்தான். Jonathan had understood well. ஒரு இடத்திலே அவன் தாவீதின் இடத்திலே சொல்லுதே பார்க்கிறோம். நீ இஸ்ரேலின் சிங்காசன ராஜாவாய் இருப்பாய். நான் என்ன செய்வேன் உமக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக இருப்பேன். And in one place he had said unto David, thou shall be the king of Israel in the throne and I will be next unto thee. இதை என் தகப்பனும் அறிந்திருக்கிறார் என்கிற அர்த்தத்திலே அவன் சொல்லுகிறான். And he said this saying that my father also has understood this. அப்ப தேவ சித்தம் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. The will of God was revealed unto them. ஆனால் சவுல் என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக தேவ சித்தத்துக்கு எதிராக தன்னுடைய மகனாகிய யோனத்தானை இந்த உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வர முடியாக அவன் பிரயாசப்படுகிறான் but Saul was trying to bring his son Jonathan to the highest position contrary to the will of God கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to God's holy name ஆகவே இந்த யர்மூதின் ராஜா இந்த ராஜா நமக்குள்ளே உயிரோடு இருப்பான் என்று சொன்னால் நாமும் கூட இந்த சவுளை போல தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக என்ன செய்வோம் உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு நாம் வர துடிப்போம் அல்லது நீங்கள் நீங்களோ அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளோயோ இந்த உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வர பிரயாசப்படுவீர்கள் therefore if this king of jarmuth is alive in our lives we will try to reach to the topmost position or else you you will try your children to come up to the topmost position பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிற காரியத்தில் தேவசித்தம் என்ன என்று ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு பதிலாக 
instead of trying to find out the will of god in the education that your children must pursue ebdi aayilum padipulla pillaigala uyarvana edathu kondu vara vendum endru pala sandarbhathile devunde janangal prayasapadugirargal in many circumstances the people of god are trying to bring up the children very good in life velai paarkkira vishayathil in the matters concerning the job vivaham sambandhapatta karyangalil in matters concerning the wedding ipdi anudhana vaalkayil siridum peridumana karyangalil தேவ சித்தம் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து ஜீவிப்பதற்கு பதிலாக உயர்வான ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு பிரயாசப்பட்டு ஜீவிக்கிறவர்கள் உண்டு in this way in our everyday life instead of trying to find out the will of god about us and our children we try to bring our children very high in their lives கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் the everyday affairs ah nammude lakshyame vande irandavathu moonravathala vendam mudalavathu irukka venum uyarvana oru nilaiku vara vendum ulaga prakaramaga ella kaaryangalum oru uyarvana nilai adaiya vendum our ambition and goal is that we should never take the second or the third place we must be always on the top indha uyarvana nilaiki naan varuvatharku devan priyam ullavarai devan sitham ullavarai irukkarara is the lord pleased or is it the will of god that we should get the top most please alladhu pillaigalai ulaga prakaramaga inda uyarvana nilaikku kondu vara nam priyasa padugirome adarkaga iravum pagalum priyasa padugiram alladhu paadu padugirome inda kaariyathil nammudey pillaigalai kurithu devundiya sittam enna avar edhil priyapadugirar endru nam aaraindhu varapadilla day and night we are laboring and toiling so that our children take the top most position but we do not try to find out uh, if that is the will of god saul de ore nokkam and the iranda sthana vendam and the uyarvana edam and the uyarvana nilaiki eppadi aayil enak aduthi en pilla varavendo the only aim in the life of saul was that his son jonathan should take the helm of the affairs after him and he should never take the second position david thaan anga irukka vendum endru deva sittham irundhal seri david uyirodar na thaan andha edathukku varamudiyum deva sittham neraveerum andha david kondru vittal en pilla uyarvana edathukku varalam indha alavukku ondai manadhu yosikka aarambithathu and he knew that it was a will of god that david should take over the throne after him and there was another thought in his mind saying only if david is alive he will be taking the top position and his son has to go to the second if david is finished off he will be taking the first position anal sambhavithu enna theriyuma do you know what happened kilbova malayile thagappanai yesavulum maganai yonathanum ratha vellathil porkalathil ratha vellathil kanapadugirargal the father Saul and the son Jonathan were in the battlefield in the mountain of Gilboa and they they were found dead in a pool of blood deva sittathukku maaraga eppadi aayil thande maganai uyarvana nilaikku kondu vara vendum endru thudithadana Saul thande kangalukku munbagave thande kangalukku munbagave thanudaiya magan thudithudithu thudithudithu marana avasthai paduvadhai பார்க்கும்படியாக தேவன் அனுமதித்தார் the god had permitted in the life of saul who was ardently expecting his son jonathan to take the helm of the affairs to see him writhing in pain during his death as in mount of gilboa ரெண்டு சாமுவேல் 1 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்தையும் 25 ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம் let's read the book second samuel chapter 1 verses 23 and 25 உயிரோடு இருக்கையில் சவுலும் யோனதானும் பிரியமும் இன்பமாயிருந்தார்கள் மரணத்திலும் பிரிந்து போனதில்லை கழுகுகளை பார்க்கலும் வேகமும் சிங்கங்களை பார்க்கலும் பழமுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் போர் முகத்தில் பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்தார்களே யோனத்தானே உயரமான ஸ்தலங்களிலே வெட்டுண்டு போனாயே Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives and in their death they were not divided they were swifter than eagles they were stronger than lions how were the mighty fallen in the midst of the battle o Jonathan that was slain in thine high places and the vaarthiye gavanithu paarungal uyaramaana sthalangalile uyaramaana sthalangalile vettundu ponaaye just watch that word it is written thou was slain in thine high places தகப்பனாகிய சவுல் மகனாகிய யோனத்தானை தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வர அந்த சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வர அந்த முதல் ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர துடித்தான் ஆனால் தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக கிரிய செய்தபடி நாள் சம்பவித்தது என்ன தெரியுமா அதே சவுலுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இந்த மகனாகிய யோனத்தான் அந்த அருமையான யோனத்தான் 
உயரமான ஸ்தலங்களிலே வெட்டுண்டு போனான் but do you know what happened because he had thoughts contrary to the will of god that same father soul was watching his son jonathan being slain in the high places nee unakku periya karyangalai thedugirayo seek is thou great things for thyself thedade seek them not deva sutthai unudi aavikuriya vaalkilum ungalde pillai unudi aavikuriya vaalkilum நீங்கள் பகுத்தறிய வேண்டியது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இட் இஸ் எசென்சியல் தட் யூ ஹேவ் டு டிசர்ன் தி will of god in your spiritual life and in the spiritual life of your children ஏதோ உலகத்தில் உள்ள உறவினர்கள் சொந்த பந்தங்கள் அவர்களோடு போட்டி போடுவதற்காக for just for the sake of vying or competing with the people in the world or your relatives in the world illa ulagathile ulla nanbargalodu udan velai paarkiravargalodu potti poduvatharkaga or comparing yourself with the friends in this world and your colleagues mattorlodu oppittu paarthu avargalai paarkala naan uyarvaana edathukku varavendum ennude pilligal uyarvaana edathukku varavendum endru deva sutthathukku maaraga nee kriya seyade do not work against the will of god comparing yourselves with others and saying i should come to lofty places and my children also should take the best place yermudin raja uyirod irukra velayil avan deva sithathukku maaraga inda ulaga prakaramana karyangalil uyarvaana nilai adaiyumbiyaga avan prayasa pada veipan kriya seya veipan as long as the king of jarmuth is alive in us he will make us to try and labor so that we try to get the topmost position even though it be at the cost of the will of god oru kaaryathil nam telivaga vilangikkolvom inda bhoomiyile neengalo naano alladhu ungalde pillagalo uyarthapaduvathu deva sithamaa irukkumanal ungalde pillagal endha edathil irundhalum andha sthanathai thedi poga vendi avasiyame illai one thing we have to clearly understand if it is the will of god that either you or i or your children should be elevated to the top slot we needn't go seeking that yenendral saul thande sonda vaalkaiyile devundey karathai devundey vallamaiyai anubhavithirundavan for saul in his personal life had experienced the hand of god and the power of god yenendral rajasthanathai thedi saul pogavillai for saul never went after kingship ராஜஸ்தானம் இவனை தேடி வந்தது தேவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக ராஜஸ்தானம் இவனை தேடி வந்தது this king ships came seeking him so that god wanted to anoint him as the king கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு இவன் உண்டாகட்டும் glory be to god so in அந்த ஸ்தானமே வேண்டாம் என்று ஓடி அவன் ஒளித்து கொண்டாலும் தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய வல்லமை அவனை இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த உயர்வான ஸ்தானத்தை ஏற்ற வேளையில் கொடுத்தது he went and hid himself saying that he did not need that kingship and the love of god and the power of god brought him out and made him sit there adu pole yosef eduthukondal avan and the sthanathai egyptin singhasanathai egyptin sthanathai and egyptin menmiyana sthanathai uyarvana padaviyai avan thedi pogave illai sirichaalil kaaval kilangil kaanapatta avanai devundey vallame thedi kandupidithu kondu vandu அந்த உயர்வான பதவிக்கு பதவிக்கு கொண்டு வந்தது similarly when we consider joseph he did not go seeking the throne in egypt or the highest position in egypt he when he was found in the dungeon in the prison in egypt it was a power of god which when seeking him and brought him out and made him sit on the throne ini david eduthukollungal next consider david oh and the raja vai abhishekam anna patta sandarbathilum kuda and the veetla ella pillaigal irundargal and the isaiyude ella pillaigal and the veetla kaanapattargal yuddha kalathil irukkuri yuddha veeram kuda அந்த நாள்ல இருக்கிற வீட்ல ஆனால் இந்த தாவீத் அந்த இடத்தில் இல்ல ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் when samuel came to anoint one of the children of david as king except david other siblings were found in the house even the brothers who were eligible to go to the war were present there but he was david was not there yet he was brought back home and anointed as king ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும்படியாய் சாமுவேல் ஈசாயின் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் தாவீதின் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் தாவீத் அந்த இடத்தில் இல்லை Samuel had come to anoint David as king to the house of Jesse that is the house of David but David was not present there Vanandarangalile aadugale avan meithukondirundan He was grazing the sheep in the wilderness Rajasthanathai uyarvana padavi avan thedi pogavillai andha padavi avanai thedi varumbadiyaga devan ilam koduthar He did not go seeking the kingship or a lofty position but the Lord made that position came come seeking after him Armiyana devunde pilliye parusutha aaviyanude indha thoodinudeya nokkam இந்த பூமியிலே உயர்வான பதவியே உனக்கு வேண்டாம் என்கிற அர்த்தத்தில் அல்ல 
the message given by the holy spirit is that it, it doesn't mean that you should never get any high positions in this world uyarvana nilai adaiyumbadiyaga uyarvana padavi adaiyumbadiyaga nee suya muyarchi seiyade suyamai prayasapadade deva siddhathukku maaraga kriyai seiyade don't take efforts or don't labor so that you get the highest or the lofty position in this world and also do not work against the will of god சிறைச்சாலையிலே காவல் கிடங்களே இருந்தாலும் சரி வனாந்தரங்களிலே ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி தேவனுடைய வேலை வரும்போது அல்லது தளவாடங்கள் இடத்தில் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி ஆண்டோடைய வேலை வரும்போது தேவன் உனக்கு உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுக்க சித்தமாயிருந்தால் அது உன்னை தேடி வரும் you may be in the dungeon in the prison or you may be in the wilderness herding the sheep or you may be hiding yourself in the stocks but when the appointed time of god comes those kingship will be coming seeking you and you will be given that position ananda yarmudin raja enna seigiran but what did this king of charmuth do oru devunde pillaikulla avan uyirodu irukkumbodu when he is alive in a child of god ella kaaryangalil uyirvaana idathi adaiya vendum engra ennathai oru veriyai ஒரு இச்சையை அவன் உண்டாக்குகிறான் he gives you a thought or a craving or a lusting that you have to achieve the best in all aspects இனி வேதத்திலே மற்றொரு நபரை நான் சொல்கிறேன் next let me tell you of another person out of the scripture ahithophel என்கிறதான ஒரு நபரை குறித்து வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம் we read of another person called ahithophel in the scripture பொதுவாக ராஜாக்களுக்கு பலரும் ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருப்பார்கள் generally there are many people who give counsel to the king அப்படிதான் இந்த அகிதோப்பைகளுக்கும் கூட ராஜாவுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தானம் ஒரு இடம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அகிதோப்பைகளை போல தாவிதின் அரண்மனையில் எத்தனையோ பேர் தாவிதுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களா இருந்தார்கள் தாவிதின் அரண்மனையில் மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு ராஜாக்களின் அரண்மனையிலும் கூட ராஜாக்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் முடியாக இப்படிப்பட்டவர்கள் காணப்படுவார்கள் ஆனால் மற்றவர்களிடத்தில் இல்லாத ஒரு பெரிய வெறி ஒரு பெரிய வைராக்கியம் இந்த அகிதோப்பிலுக்குள் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் பட் வி சி தட் திஸ் அஹிதோபில் ஹேட் அ ஜீல் அண்ட் அ யர்னிங் தட் அதர்ஸ் டு நாட் ஹேவ் ராஜா வந்து நாலு பேர் ஆலோசனை கேக்குறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க सपोज தி கிங் இஸ் ஆஸ்கிங் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபோர் கவுன்சிலர்ஸ் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காரியத்துக்கு பொதுவானமா ஒரு யுத்தத்துக்கு போறோம் அந்த யுத்தத்துக்கு எப்படி போறது யாரெல்லாம் போறது எப்படி போலாம் அப்படினு நாலு பேர் ஆலோசனை கேட்பாங்க அதுல ஒரு ஆலோசனை எடுக்கறாங்க மூணு ரிஜெக்ட் பண்ணிராங்க மூணு தள்ளிடுறாங்க for example a king is to go for war he will call some four counselors and ask counsel of all of them saying how to go to war whom should i take along with me and so on and out of the counsels given of the four only one will be accepted and the other three will be rejected ananda mattravargal ellam enna nu sonnal oru vela thangalude aalochane thallapattal adhu oru porutaga eduthukolvadillai when the uh, counsel of the others are rejected they won't take it as a great matter ana poduvaga aidapilude vishesha enna nu sonnal தாவிது வந்து அதிகமாக அகிதோப்பிலுடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்கூடியவனா இருந்தான் ஜெனரலி தி பேட்டர் வாஸ் தட் டேவிட் வாஸ் கிவிங் ஆர் ஹர்ட் ஹி ஹார்கனிங் டு தி கவுன்சில் ஆஃப் அகிதோபில் மோர் அதுபோல ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது a similar circumstance arose நான் நினைக்கிறேன் அப்சலோமுடைய நாட்களில் என்று நினைக்கிறேன் ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு சாமுவேல் 17 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனம் செகண்ட் சாமுவேல் chapter 17 verse 23 அகிதோப்பில் தன் யோசனையின்படி நடக்கவில்லை என்று கண்டபோது தன் கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து ஏறி தன் ஊரில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு போய் தன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நான்கு கொண்டு செத்தான் அவன் தகப்பன் கல்லறையில் அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் அண்ட் வென் அஹிதோபில் சோ த டிஸ் கவுன்சில் வாஸ் நாட் ஃபாலோட் ஹி சேடல் டிஸ் ஆஸ் அண்ட் ஆர் ரோஸ் அண்ட் கேட் ஹிம் ஹோம் டு ஹிஸ் ஹவுஸ் டு ஹிஸ் சிட்டி அண்ட் புட் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன் ஆர்டர் அண்ட் ஹேங் டிம் செல்ஃப் அண்ட் டைட் அண்ட் வாஸ் பாரிட் இன் தி சப்பல்கர் ஆஃப் ஹிஸ் ஃாதர் நீங்க மேல உள்ள வசனங்களை படித்து பாத்தீங்கன்னா அப்சலோமுடைய நாட்கள்ல தான் இந்த ஆலோசனை கேட்கப்பட்டது this took place during the days of absalom ab absalom vandu enna seiran nu sonna agithopeyude aalochane kelkama vera oru manidunde aalochane eduthukolgiran absalom rejected the counsel of ahithophel and took the counsel of another counselor ab agithopeyukku enna undagiradhu endru sonna ennudi aalochane eduthukollavillaye the thought that arose in the mind of ahithophel was that how come my counsel has been rejected ye aalochane ku avanga mudalmiyana sthanatha mudalmiyana edatha kudukkalaye they did not give importance to my counsel vera varthundi aalochane and raja eduthukondare the king has accepted the counsel of another person ini naan uyirodu irund enna prayojanam was the use living 
இந்த ஒரு காரியத்துக்காக இதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கிறது இந்த ஒரு காரியத்துக்காக என்ன செய்தான் சொன்னால் ஊருக்கு போய் நான்கு கொண்டு செத்தானாம் it looks funny but for what, this one reason alone he went to his hometown and there he hanged himself tarkkala seidu maritan he committed suicide appo paarunga endha alavukku thanudi aalochane thanudi aalochanikku mudanmiyana or edam kedaikka venum adu rendavadhu edathukku thalla poda koodadhu aladhu kadaisi edathukku thalla poda koodadhu to this extent he had in his mind that his council should take the topmost priority it should not be pushed down to the last position indrikku ing ulagathile paarthinga business la oru mudanmiyana edatha ilanda ilandavargal padippu kaariyangal oru mudanmiyana edatha ilandavargal adarkaga thangalai maaithukolvadai anudhinamum nam seidhi thalgalile paarkalam alvera kaariyangalla nam seidhi thalgalile paarkalam many matters in the newspapers in the dailies that when a businessman's business is flopping and he is not able to take the top position or a student who is studious in his studies if he is not receive the top most position they are immediately committing suicide pa yermudin raja oru manidhanukulla uyirodu irundal enna sambhavikkum endru paarangal they for look at the way the things will take place when the king of jarmuth is present in a person ange yonathano gilboa malaigalile uyaramana sthalangalile vettundu ratha vellathil kadakkaran there jonathan was slain in the high places of mount gilboa and was found in a pool of blood inge agidopelo thannai maithukondu naandru kondu tharkkali seidu kondu marithadaga paarkoru and here we see that ahithophel hanged himself and he committed suicide ini vedathai ninga thodandu palayar paattu kaalathila pala manithargalude jeeviyatha ninga aaraindu paarpirlanal next and you examine the lives of many people of the old testament period apostolargalude mathilum kuda yesuval therundukapatta anda palirendu apostolargalukulla kuda ipdi engalla yaar mudanmayanavan engalla yaar periyavan எங்களை யார் உயர்ந்தவன் என்கிறதான ஒரு எண்ணம் ஒரு போட்டி இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் among the 12 apostles chosen by jesus also we see that there was a problem or a conflict between them saying who is the greatest among us கர்த்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name கிறிஸ்து வாழ்க்கை ஒரு தாழ்மையான நிலவரத்தை ஒரு தாழ்மையான நிலவரத்தை அல்லது ஒரு தாழ்வான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்புவதை போதிக்கிறது Christianity preaches that we have to be very simple and humble in life. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. இப்ப யர்மூதின் ராஜாவுடைய வேலை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்குள்ள அவன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் இரண்டாவது மூன்றாவது அல்லது தாழ்வான கடைசியான அந்த இடத்துக்கே அவன் அனுமதிக்க மாட்டான். When a king of Jermuth is present alive in a person he will never allow the person to accept the second or third or the last position but will always be as making him to aspire the first position apostle ay paul or sandarbathile or nirvathile solugirar apostle ay engalai devan enna seidar kadaisi anavargalaga kadaisi anavargalaga kaanapada paninar apostle paul in one of his epistles has written that the lord had made them apostles to be the least கத்தராகி இயேசு இந்த பூமியிலே உயிரோடு இருந்த போது தன்னுடைய சீசர்களுக்கு இந்த காரியத்தை வலியுறுத்தி போதித்தார் முதன்மையான இடத்தை விரும்பாத பெரியவனாக விரும்பாத ஒருவேளை அந்த எண்ணம் உனக்கு இருக்குமானால் பெரியவனாக விரும்புவாயானால் எல்லாருக்கும் நீ கடைசியாயிரு எல்லாருக்கும் நீ பணிவிடக்காரனாயிரு Lord Jesus Christ while he was alive on this earth he stressed this point very much in saying you should never try to be the head or the chief most in any place if you want to be the head you must be a servant and you must be humble he taught 1 Corinthians 4:9 1 Corinthians chapter 4 verse 9 எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போஸ்தலாயே எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல கடைசியானவர்களாய் காணப்பட பண்ணினார் நாங்கள் உலகத்துக்கும் தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானார் எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி அப்போசரல் ஆகிய எங்களை தேவன் என்ன செய்தார் தேவன் அப்போசரல் ஆகிய எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல for i think that god had set forth as the apostles last as it were appointed to death கடைசியானவர்களாய் காணப்பட பண்ணினார் he made us to look the least இப்ப புரியதா உங்களே உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் புரியதா யர்மூதின் ராஜா என்று சொன்னா அவனுடைய நோக்கம் என்ன உலகத்திலும் சரி ஆவிக்கிரிய காரியத்திலும் சரி எல்லாத்திலையும் நீ உயர்வான இடத்துக்கு வரணும் உயர்வான இடம் உனக்கு உயர்வான இடம் வேணும் now are you able to understand if the king of jarmuth is alive in us then he will make us to receive or try to get the topmost position it be it in this world or in our spiritual life adarkaga poraadu and strive for that cause adarkaga valakaadu and argue for that adarkaga yuddham pannu fight for that adarkaga sanda podu and quarrel for that adarkaga vaakavadam pannu and you have to have some disputes over that 
தன்னுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இதா யர்மூதின் ராஜாவுடைய கிரியை these are the deeds of the king of jarmuth ஆனா தேவனுடைய நோக்கம் என்ன but was the plan of god தேவன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையை எல்லாருக்கும் கடைசியானவர்களாக அதான் அப்போ சொல்ல சொல்லுகிறார் எல்லாருக்கும் கடைசியானவர்களாக மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல அதான் சொல்றாரு மற்றவங்களுக்கு நான் வேடிக்கையாயும் மாறினோம் வேடிக்கையா எங்களை கத்தர் மாட்டினார் but it's a plan of god that the children of god should take the least position that is why the apostle says that god has chosen the apostles last as the appointed to die and we have become spectacles in the world passing marudi 9th verse 1 corinthians 4 9 1 corinthians chapter 4 verse 9 once again engalukku thondrigirapadi devan apostolaiya engalai maranathukku kurikkapattavargal pole kadaisiyanavargalai kaanapada panninar naangal ulagathukkum தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம் for i think that god had set us forth the apostles last as we were appointed to death for we are made a spectacle unto the world and to angels and to men கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த யர்மூதின் ராஜாவுக்கு தேவன் முடிவை உண்டாக்க வேண்டும் therefore god should bring an end to the king of jarmuth in our spiritual life yermudin rajavukku devan mudivi undaakinal maatrame naam anda uyarvaan nilavarathi theedaadavargalaga katha nadathukira sagala paadhigalilum avar vaitha endha idathilum sandoshamaaga namakku vaalamuliyum only if the king of jarmuth has been brought to an end in our lives we will not be aspiring for the topmost lot in everything and will be gladly content with the place that the lord has offered us and the way that he leads us kadriya parisutha naamathukku maimi undagatto glory be to god's holy name oru velai indha satyangalai indha ragasiyangalai nammudi aavikiriya jeevathil vilangikollamal povamanal in case we are not able to understand these truths and these secrets in our spiritual life oru velai savulai pole yonathanai pole agithopelai pole eluthinbadiyaga nam sharirathil marikkamal irukkalam maybe we may not be facing a physical death like saul or jonathan or ahithophel eluthinbadiyana oru marana namakku varama irukkalam we may not be facing a physical death ana aathma marana sambhavithirukkom but there will be a death in the soul devanai vittu nam pirindirupom we would have got separated from god deva samagathai vittu nam pirindirupom and we would be separated from the presence of god agave andavare eduva irundal ovvoru naalum elumbodu eduva irundalum siridum peridumana kaariyathile ude sitta maathra nerveratta maandavare therefore each morning when we wake up we have to pray unto the lord saying lord for both the small and great matters in my life let thy will be done enudaiya jeeviyathil உங்களுடைய ஜீவியத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ஜீவியத்தில் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தெய்வ சித்தம் உங்களுடைய சித்தமாத்துல நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே இன் மை லைஃப் அண்ட் தி லைஃப் ஆஃப் மை चिल्ड्रन லார்ட் லெட் தை வில் பீ டன் அதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் we have to pray for these கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆண்டவரே இந்த உயர்வான நிலைய அந்த உயர்வான நிலைய அந்த பெரிய இடத்தை பெரிய காரியத்தை என் ஜீவியத்தில நான் தேடாத வடிக்கு இந்த வருடத்தின் கடைசியிலே எனக்குள்ளே கிரிய செய்கிற யர்மூல்தீன் ராஜாவுக்கு முடிவு உண்டாக வேண்டுமே என்று கற்பமாக at the end of this year we have to ask the lord saying lord let there be an end for this king of jarmuth so that i do not seek high positions or the highest position or the greatest position for me and for my children கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையை நாம் கவனித்து பார்ப்போமானால் நாம் தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணுவதற்கு தேவ சமூகத்திலே கூட்டங்களுக்கு உண்மையாய் வராமல் இருப்பதற்கு வேதத்தை சரியாய் வாசிக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பது நீங்க சரியா ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உலக பிரகாரமாக ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்தை அடைகிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க இரவு பகலும் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கீங்க if we look into our everyday affairs the reason why we are despising the presence of god why we are neglecting the presence of god why we are not able to read the bible regularly is that we are trying or aspiring to get the highest position in this world and toiling for that cause alone ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவ சித்தம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு தேவனுடைய வழிகளில் நடக்க நடவாமல் இருப்பதற்கு இந்த யர்மூதின் ராஜா காரணமா இருக்கிறான் this king of jarmuth is the cause why as to why a child of god is not able to do the will of god and to walk in the ways of the lord adhe saulude jeeviyam thella thelivaga namakku bodhikirathu the life of saul clearly teaches us that kathudeya parisutha naamathirkku maimai undagattum glory be to god's holy name agave kathraagi yesu christ inda maarkathai inda anubavathai inda vaalkaiyai avar eppadi yerpaduthinar therefore how did lord jesus christ 
open up this way or this kind of life avude pirappu mudal marana varai neengal aarayndu varangal you have to examine right from his birth till his death ipo yesu nenithirundal alladhu vidavaagiya devan nenithirundal yesu enna seyirukala or periya vandu or aranmanaiyila or aranmanaiyila avara thirakka veithirukala had jesus thought or had god the father thought jesus would have been made to be born in a big palace பிறப்பிலே ஒரு உயர்வான இடத்துல உயர்வான குடும்பத்துல அவர் பிறந்திருக்கலாம் ஹி குட் ஹவ் பீன் born in a high family or a royal family கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆனா இயேசு அவர் பிறந்தபோது அவரை வந்து வைப்பதற்கு கூட சரியான ஒரு இடம் இல்லை என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் and from the scripture we see that when jesus was born there wasn't any proper place to place the child அது ஒரு ஒரு அனுதின ஜீவியா ஒவ்வொரு நாள் அவர் வளர்ந்து வரும்போது ஒவ்வொரு காரியத்தை நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தால் similarly when he was growing up when you look at to his lifestyle கடைசியாக அவருடைய மரணம் finally his death அவருடைய மரணம் எப்படி பட்டதா இருந்தது how was his death ஒரு நல்ல அடக்கம் அவருக்கு இல்ல he was not given a decent burial indiki palarudi aasa enna na adaka aradhana kuda brahmandama irukonu nariya per virumbranga today many people think that their funeral service also should be extravagant silar so varipadhu kunbaga solluvanga en kallar enna seiyanum ipdi kattano apdi kattano palangi kallu podano aladhu granite podano apdi kallare kattano maathram illa palarukku vaanju nariya per varano angirudhu nariya jananga varano nariya ooliya kaaranga varano certain people even before their death they will give instructions about their tomb saying you have to build it out of granite or marble and also telling them to inform everybody so that there is a very large gathering for their funeral service vela thile mose marithu pona bodu anga periya crowd onnu irundhadaga nam paarkkadilla in the scripture we see when moses died there wasn't any crowd there kathara unde sarirathai adakkamaninar it was the lord who buried him kathraagi yesu marithu bodum kuda yesuvukku nigaraga indha ulagathile nam yaar oppida mudiyum who can we compare with for jesus in this world but during his death yesu de adakaranal or thiralana kootam illa in the burial service of jesus christ there wasn't a big crowd anegar elumbi saatchi sollala nobody was there to testify or perum thiralana kootam illa there was not a big congregation there avade maranam kuda eppadi irundathu how was his death adu elimiyana muramile kaanapettathu it was very simple இதை குறித்து ஏசியா திருக்க சமத்துவம் 53 ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கும் போது when we read about this in the prophetical book of isaiah chapter 53 துன்மார்க்கரோடு அவர் பிரேத குளியை நியமித்தார்கள் he made his grave with the wicked துன்மார்க்கரோடு அவருடைய பிரேத குளியை நியமித்தார்கள் he made his grave with the wicked ஏசியா 53 ஆம் அதிகாரம் 53 9 துன்மார்க்கரோடு அவருடைய பிரேத குளியை நியமித்தார்கள் ஆனாலும் அவர் மரித்த போது ஐஸ்ரியவானோடு இருந்தார் அவர் கொடுமை செய்யவில்லை அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை and he made his grave with the wicked and with the rich in his death because he had done no violence neither was any deceit in his mouth இந்த பூமியில ஒரு மனிதனுடைய அடக்க ஆராதனை வச்சு சிலர் முடிவு எடுக்கிறார்கள் அதுல வரக்கூடிய கூட்டம் நிறைய கூட்டம் இருந்தால் ஐயோ இவங்க ஜீவிய விசேஷம் நிறைய சாட்சி சொல்வாங்க பெருந்திரளான கூட்டம் அப்ப இவங்க ஜீவிய விசேஷம்னு சொல்வாங்க looking at the burial service of a person people conclude that that person is a very great person he was once upon a time a very great person because there was a very large gathering for his burial service and many people had come to testify sila solvanga kathar ungal adakatha ganam antar certain people will say the lord had honored them in the burial avanga ipo paralogathil irupanga andavaroda now they will be along with god in heaven paralogathil irundha irukatum thada onnu illa and if they are, they are in heaven there's no problem with that anal kathar vandu அவங்க அடக்கத்த கணம் பண்ணிட்டார் இவங்க அடக்கத்த கணம் பண்ணல கூட்டம் குறைவா இருந்தா ஐயோ இவங்களுக்கு சாட்சி இல்ல கூட்டம் இல்ல அவங்க எப்படி ஜீவிச்சாங்களோ தெரியல இப்படி எல்லாம் ஜனங்கள் யோசிக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் when there is a very poor crowd for a funeral service they say oh there is a very poor crowd here i do not know what sort of life they had led and there aren't many people to come and witness about them kathar kathraagi yesu undi adakathe kanam pannala god had an honor the funeral service of lord jesus christ itself yesu de adakaranal or thiralana kootam illa in the burial service of jesus christ there wasn't a big crowd dunmarkarod avar preetha kuliyai neemithargal he made his grave with the wicked or thar vyadhi padumbodu or thar marikumbodu anegar vandu paakano anegar thanna kurithu pesano saatchi sollano ipdila neriya perukku aasa irukku when some people fall sick or when they are to die they have a desire in them that many people should be turning up to visit them and to attend their funeral service silar enna seivaanga na enna solla na paathirukken enak therinj silar vandu enna seiranga na marana padukile irukkum bodhu anga inga phone panni epdiya adakathukku vandrano edhukku varriya illayo ya adakathukku vandrano vandu or naal vaartha solliranom 
And I've seen certain people but during their deathbed, they are, they are telling to certain others over the telephone saying, I'm about to die. Somehow or the other, you have to make it to my funeral service and at least four words you have to testify about me. Karna Marna Badakil Kumari Aunga Rwangala, Yunga Rwangala, and Namasata Kutta Rukuma, and Namadaka on the Nala Visesa Margama. The reason is that now I'm about to die. After I die, will there be a decent burial? Will there be a great gathering? And that is the worry. Another group is there. And they will tell, do you know the hospital where I was born? And the hospital hospital and they will be born in a very big hospital and they take pride in that. And that is an aim for such ah, people. Hospital, what a weird one or hospital, or local or nursing home, or the wheat, 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 they have studied in Thyagaraja. There are so many engineering colleges. There are so many medical colleges. And they are worried that their children should study in the topmost colleges. They have scored the first mark in college. They are happy over that. Anal, Yermudin Raja Vaku, Devan, Yenudi Avalkil, Ungoldi Avalkil, Mudi Wunda Kiruparanal. But if the Lord had brought an end to the king of Jarmuth, who was alive in your life and my life, all these wouldn't bring happiness for us. All these things wouldn't be a matter at all in our mind and heart. There won't be any turmoil in the heart over that. I should get the first place, this person should get the second, and the other person should get the top most, uh, bottom most place. Glory be to God's holy name. And the next king that we are going to meditate upon is the king of Lakish. Therefore, at the end of this year, we are expected to grow in. In a way, there is an end for this year also. An end is come. The end is come. An end is come for this year. And the groaning that should be found in us is that, Lord, when there is an end approaching for this year, there should be an end for all these kings in my life. Let that be our aim. Let that be our desire. Let that be our goal. And let that be the cause for our groaning in the presence of God. And let us all lament in the presence of God. Let us fast and shed tears for this cause in the presence of God now. For many children of God do not consider these things as a sin in their life. They expect great things and to accomplish great things in their life. But have they ever thought, thought that these are sin? பிள்ளைகளுக்கு <laughs> And you teach your children and bring them up both in the school and in the Sunday class saying you should never allow the other children to get the first place. You must take the first place always. And in this way, they get a competitive mind in them. Glory be to God's holy name. Alexander 
consider the life of Alexander when Alexander was about to die all his four generals to take over the reins from Alexander they finished or cut off his posterity and everyone in his family glory be to God's holy name ஆகவே இந்த உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை முதல்ல அது வாஞ்சை இருக்கும் அடுத்து வந்து ஆசை இருக்கும் அதுக்கடுத்து அது இச்சையா மாறும் அடுத்தது வெறியா மாறிடும் பலருடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஊழியத்துல எலிசபெத் கான் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அவங்க அடையாறுல வந்து அசிஸ்டன்ட் மதராக அவங்க கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க there was a sister in our mission called elizabeth akam and she was an assistant mother in arayar center also for a short while naanga training la irukra naalkal adayar la avanga evening adayar la jam edupanga sayangala jam edupanga holy akarangalukku when i was in the training in the evenings she used to take prayers for us appo avanga indha jabathila solluvanga ovvoru naalum ovvoru naalum uliyathukku vandha ovvoru naalum avanga adhigaalaiyila jevikkumbodhu jevipaangala andavare emude veetla vandu na or kadaisi aana aala அந்த மிதிக்கக்கூடிய மிதி அடி இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு இடத்துக்கு உள்ள நுழையும் போது என்ன செய்வோம் அங்க போட்டுக்கு பாருங்க அந்த மிதி அடியை மிதிச்சுட்டு வரும் இல்லையா அது போல ஒரு ஆளா உங்களுடைய வீட்டுல இந்த ஊழியத்துல நான் கடைசி வரையிலும் காணப்படணும் and she used it to be telling us that every morning when she wakes up she used to pray in this way to the lord it seems that lord i must be found as the least in your house that is i must be considered as a doormat in your house chief mother ku adutha sthanathila avanga vaikkapettirundanga she was next to the chief mother appo avanga solranga jabathila indha sthanathukku naan thagudhiye illa kathare neenga kondu vandirukkar andrikku maatram illa uliyathukku vandha naal la maatram illa indha sthanathukku vandha perpaadum enude ovvoru jabathilum naan ipdi dhaan jeevikiren yen mananilai ipdi dhaan irukku indha sthanathukku vandha perpaadum indha edathukku vandudona yen mananilai vanadhil illa indha aandrudaiya veetla ellarum midikka koodiya ellarum midikka koodiya or midiyaiyai naan kaanapadanum and she told us saying that uh, god i am not worthy of the post that the lord has given me right from the day i stepped into this ministry till today this has been my prayer every day lord i like to be a doormat in the house of the lord vedathilum kuda paarungal rajaakkaludaiya pillaigal sthanathukkaga oru varai oru var kutti kondu marithargal in the scripture also we can see the children of the king they had killed one another so that they may take over the reins of the kingdom adoniyave eduthukollungal consider adonija adoniyave kurithu enna padikirom avan raja vaagumbadi thannai thane uyarthinal devan avana uyarthavilla when we read of adonija it is written he exalted himself to be the king it was not god who exalted him avan raja vaagumbadi thannai thane uyarthinal adoniya adonija exalted himself to be the king onnu rajaakal onnu aindu First Kings chapter 1 verse 5 Ahitirku pranda Adoniya enbavan naan raja avan endru solli thannai than uyarthi thanakku radangalaiyum kudrai veeraraiyum thanakku mun vodum 50 kaalaatkalaiyum sambadithaan Then Adonija the son of Haggith exalted himself saying I will be king and he prepared him chariots and horsemen and 50 men to run before him Idha Yermoth endra raja avan de sariyana vilakkam This is the right explanation for the king of Jarmuth. Thannai than uyathra. He was exalting himself. David ku ethaniya pillaigal irukranga. There were so many children for David. Appa even andha pillaigala paarkalam avangala paarkalam naan periya aal endru solli thannai than uyarthi enna solla vaasithom naan raja vaaven naan raja vaaven. He told that he was the best choice to be the king among the sons of David saying so I I will be come king saying so he exalted himself. தூதர்களுக்கு காணக்கா பிரதான காரணமே இதுதான் This was the main reason for the fall of the angels. Yes, ya 14th adhigaarathil and the Lucifer kurithu nam paarkumbodhu aandavar sishtipil avvalo mahimiyai sishtithundar avvalo poornargalai sishtithundar avargal. And in the creation God had created the angels perfect in beauty but we read that in Isaiah chapter 14. And the Lucifer enna seyra sonnadhu vaasinga read what lucifer told devan vaitha edathil irukka virupam illama he was not content with the place where the lord has allotted him manidhanodu oppittu paarthu comparing himself with men uyirvana edathukku naan povai i will go to higher places yesaya 14 13 14 isa chapter 14 verses 13 and 14 naan vaanathukku eruven devanudaiya natchathrangalukku melaga en singhasanathai uyarthuven vadapurangalil ulla aaradhanai kootathin paruvathile veettirpen endrum நான் மேங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் 
உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே for thou hast said in thine heart i will ascend into heaven i will exalt my throne above the stars of god i will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north i will ascend above the heights of the clouds i will be like the most high அப்ப தேவன் இது விரும்பவில்லை பார்த்தீங்களா இந்த காரியங்களை தேவன் விரும்பவில்லை நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் மேகங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றெல்லாம் நீ சொன்னாயே God did not like all those things he said you have said i will ascend into heaven i will exalt myself above the stars and i will sit on the mount of the congregation of the north adunal enna sambhavithathu what happened because of that devan kodutha maimiyana and sthanathai elandu irukkira and sthanathai elandu avargal enga thallapattargal vaasinga adutha vasanam he lost the glorious position that the lord had given him and now you see where he was found in the next verse ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து Yet thou shall be brought down to hell to the sides of the pit. Now he has lost the position that first he was having. Now he has lost the position that first he was having. Now he has lost the position that first he was having. Now he has lost the position that first he was having. Now he has lost the position that first he was having. and he was not happy in the place where the lord had placed him and he was not content and saying i will go still higher and higher uyarvana nilai adaiven i will achieve the highest place uyarvana nilai adaiven manasana kaatlum mele ana enak venum i want to please be higher than men adutha solugiran unnadamana varukku oppaven devanukku oppaven and next he says i will be like unto the most high god enak enna prachana enakku enna kora irukku naan poorana irukiren what's the problem with me i am perfect நான் பூரணனா உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஐ ஹேவ் பீன் கிரியேட்டட் பெர்ஃபெக்ட் எனக்கே உன்னதமானருக்கு ஒப்பாக கூடாது வை கான்ட் ஐ பிகம் லைக் தி மோஸ்ட் ஹை எனக்கு தகுதி இல்லையா ஐ அம் ஐ வர்தி கடைசியில் அகாதமான பாதாளத்திலே அவன் தள்ளுண்டு போனான் ஃபைனலி ஹி வாஸ் பிராட் டவுன் டு ஹெல் டு தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பிட் இந்த ஆவிதான் எர்மூதின் ராஜாவுக்குள் எபுகந்திருந்தது and this spirit had entered into the king of jarmuth aga vetha avan enna seidan uyarvana eda uyarvana eda that is why he was always aspiring for the highest place or periya nilai periya sthanam a great position or a post idu virumbuvathu and deciding that adarkaga prayasa paduvathu and laboring for that adarkaga poraduvathu and fighting for that adarkaga deva sithathukku maaraga kriya seivathu and working against the will of god for that agave priyamanavarle inda kaaryangal ennude jeevithile oppittu paarthu namakkulla kaanapadugira kaariyathai kandupidipomaanga therefore dearly beloved we have to compare these things with the light and find out the things that are present within us nam ovvoru varukkulla oru periya vaanjai undagattum inda varadathin mudivukkulla ஆண்டவர் என்ன செய்வேணும் எனக்குள்ளே காணப்படுகிற இந்த எருமூர்த்தியின் ராஜாவை தேவன் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் let there be a great desire within every one of us we must say by the end of this year the lord should bring an end to the king of jarmuth that is present in us கத்தரே பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அடுத்து ராஜாவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது லாகிஸின் ராஜா என்று நாம் பார்க்கிறோம் and next is the king of lakish லாகிஸ் என்ற வார்த்தைக்கு நான்கு அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் they have given four meanings for the term lakish ana ore meaning da ore meaning e naal vithyasamana nadathula kodukanga agave naan oru kaariyathai pradhanamaga solla varumbugire at one meaning and they have given four explanations therefore let me tell that one important meaning kathode varshutha naamathirkku maime undagattum glory be to god's holy name nam kalanda naalukku nadandha suthi eripu kottathil lagisil kudi irukkiravale andha kaariyathil lagisi kurithu pala kaariyangal nam yerney dhyanithirukrom In the previous uh, sanctification meetings we have meditated about that the inhabitants of Lakish. அப்ப லாகிஸில் குடி இருக்கிறவளுக்கு அதுல சில அர்த்தங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் அதுல நாம் தியானிக்காத ஒரு அர்த்தத்தை நான் இந்த தினத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். And we have seen certain meanings during that uh, sanctification meeting about the inhabitants of Lakish but today I'm going to tell you of another meaning that we haven't meditated there. நீங்க ஒன்னாவது இயல்ல எழுதப்பட்ட லாகிஸில் குடி இருக்கிறவளே In Micah chapter 1 it is written the inhabitants of Lakish. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அதுல சில அர்த்தங்களை நாம் தியானித்தோம். we meditated certain meanings adala dhyanikada or arthatha dhyanikada or konathila dhyanikka mudiya indraiki aaviyanar evugirar today the spirit of god has prompted me to meditate one meaning which was left out during those meetings and in a different angle logis engradana vaarthaiki adakka mudiyada adakka mudiyada aladhu asakka mudiyada pradhanamaga avanga solradhu adakka mudiyar the the meaning for the term lakish is invincible or impregnable இந்த லாகிஸ் என்கிறதான ராஜா நமக்குள்ள உயிரோடு இருந்தால் 
மற்றவர்கள் யார் என்ன செய்ய முடியாது நம்மை அடக்க முடியாது if this king of ekish is alive in us we will be invincible udaranamaga oru petrorukku thanudey pillaigal enna seiya mudiyadhu pillaigalukulla lagis raja uyiroda irundal oru thagappunukku than pillai adakka mudiyadhu for example the, if the king of ekish is alive in the children the father cannot control or subdue or bring under subjection the children thaiyi than magal adakka mudiyadhu the mother cannot control her daughter kanavanukku மனைவிக்குள்ள லாகேசன் ராஜா இருந்தால் கணவனுக்கு மனைவி அடக்க முடியாது அடுத்து படைக்கு வந்தாங்கன்னா பரிசுத்த வாங்களுக்கு அடக்க முடியாது and next if they come to church also the saints cannot control them இது ஒரு அனுபவம் this is an example அது இது ஒரு கோணம் and this is one angle இரண்டாவது கோணம் ஒன்று உங்களை வந்து மற்றவங்களுக்கு அடக்க முடியாது the first is others cannot control you இரண்டாவது உங்களை உங்களுக்கே அடக்க முடியாது and second you cannot control yourself லாகிஸ் ராஜா யாருக்குள்ள உயிரோட இருக்கறானோ அவங்களுக்குள்ள இது நடக்கும் and if the king of lakes is present in a person these things will take place mudalavadaga first neethi muligal 29th adhigaram 19th vasana thasikumbodu let's read proverbs chapter 29 verses 19 adimeyanavan vaarthinaale adangan avaigale avan arindalum uttaravu kodan a servant will not be corrected by words for though he understand he will not answer marudin theliva vasinga adimeyanavan vaarthigalinaale adangan podu adimeyanavan vaarthigalaal அடக்க முடியாது a servant will not be corrected by words அது ஆங்கிலத்துல வந்து சரியான அர்த்தத்துல இல்ல will not be corrected னு எழுதப்பட்டிருக்கு அது கரெக்ஷன் பண்ண முடியாதுன்ற அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா மூல பாஷில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா அதுல ஆங்கிலத்துல சர்வென்ட் வேலைக்காரன்ன்ற அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு மூல பாஷில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அடிமை ஒரு அடிமைய வந்து வார்த்தையை கொண்டு என்ன செய்ய முடியாது ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் கட்ட முடியாது அடக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல கரெக்ட் இருக்குது கரெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தமிழ்ல அடக்க முடியாதுன்னு இருக்கு ஆனா மூல பாஷையில முதல் அர்த்தம் வார்த்தைகளால அவங்களை கட்ட முடியாது in english it is written as a servant will not be corrected by words this is not the right translation in the original language it is written a slave will not be bound by words வார்த்தைகளை கொண்டு ஒரு மனிதனை அடக்குவது and controlling a person by the words இப்ப ஒரு குடும்பத்துல ரெண்டு பேர் பயங்கர சத்தம் போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இத்துக்குங்களே Suppose there is a big quarrel in the family and two people are exchanging words. அப்போ அந்த குடும்பத்தலயும் சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் பேசாம இருங்க வாய மூடுங்க and the head of the family comes and says both of you have to hold your peace please shut your mouth. பாமாவுக்கு பிள்ளைக்கு ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னு ஐத்து கொள்ளுங்க. Suppose there is a, a, a dispute between the mother and the child. அப்போ அந்த குடும்பத் தலைவன் என்ன செய்றாரு மனைவிய பார்த்து பிள்ளைய பார்த்து சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் வாய மூடுங்க சண்டை நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு. the head of the family interferes there and says to the mother and the daughter saying both of you shut your mouth and stop the quarrel idha vaartha this is the word vaarthinaala solraar by the word he is telling kambadu adikala he hasn't taken a cane kall eduthu mandila podla he didn't take a stone to cast it on the head vaarthai na vasana enna nu vaarthigalukku adanga maatan here the word says that he cannot be bound by words avana vaarthigalaala adakka mudiyadhu he cannot be controlled by words appo ipdi sonna odane enna seiranga இவங்க அம்மா பிள்ளை என்ன செய்றாங்கன்னா இப்பதான் சவுண்ட் என்ன செய்றாங்க இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஓரளவு வால்யூம்ல போயிட்டு இருந்தது இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் கூடிருச்சு now after the father had said so the war, war of words was in one level but after the father interfered the disciple went higher and higher இது வரைக்கும் வெறும் வாய் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்ப என்ன செய்றாங்க ஒவ்வொருது ஒரு பொருளை தூக்கி எறிய ஆரம்பிச்சாங்க till then it was a quarrel of words now they have started throwing things at one another இப்ப புரியுது அவங்களுக்கு வார்த்தைகளால அடக்குவது now are you able to understand controlling by words ipo sabaiye nadathikondirukrom now we are leading the church ah neenga ellam kanna therandu ukkandirukringa kootathile all of you are sitting in the meeting with your eyes wide open ellarum kangala moodunga nu solran we are telling all of you to close your eyes silar moodam maatanga certain people won't close their eyes ipdi kootangal nadakrom nadathrom we are conducting meetings ellarum ella kootathukku vaanga appdinu solran we are asking everybody to attend all the meetings varamaatanga they won't come பிரஞ்சு கொடுத்து கட் அடிப்பாங்க they will cut five meetings குறித்த நேரத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்றோம் we will ask them to come at the appointed particular time அதுக்கு வர மாட்டாங்க they won't come then அவங்கள வார்த்தைகளால என்ன செய்ய முடியாது வார்த்தைகளால அடக்க முடியாது 
we cannot control them by words but like is not theriyada now are you able to understand likish appo yaara vaarthigalal adakka mudiyadha adha ipo kelvi now the question is who cannot be controlled by words paarunga aayiravada arasaatchile aayiravada arasaatchile enna nadakkumna oru siru paiya vandu enna seivaana singathiyum onaiyum garadiyum indha matra ellathiyum oru siru paiya paambaiyum oru siru paiya nadathuvaana in the millennial reign a young boy will be leading a lion and a bear and also an adder avar artham enna na kiruvin kaalathile sabaiyila singatha pondravargal undu sarpathai pondravargal undu onaiya pondravargal undu palver nilavarathile palver swabham ullavargal irukkrargal the meaning is that in the dispensation of grace in the church there are people with the qualities of a lion qualities of a serpent and also with the qualities of wolf and in this way they are in various levels paarunga yakobu thanudaiya pillaigalai solrar jacob was telling about his children oru pillaiya paathu singa endrar looking at one child he said it was a lion yara paathu singa endrar yudhava paathu solrar and he stopped us spoke about judah as a lion innora ala paathu ona ingrar benjamin apa solrar and about benjamin he said that he was a ravening wolf apa pa enna na eluthin padiyaga singamum eluthin padiyana ona illa yuda kulla singathudeya swabham benjamin kulla ona yudeya swabham the meaning is that they aren't animals like lion and wolf but they had the nature of a lion that judah was like a lion and benjamin was like a raven innor thana pa solrar isakar nenikiren அவன் வந்து என்னது இரண்டு பொதிகளின் நடுவே படுத்து இருக்கிற பலத்த கழுதை and about another person he was saying that it was an ass it was couching between two burdens அது போல சபையிலும் கூட நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளோ சிங்கத்தை போன்றவர்கள் உண்டு சிங்கத்தை போன்று இந்த உலகத்துல ஜீவிச்சவங்க என்ன செய்றாங்க ரசிக்கப்பட்டு இப்ப விசுவாசிகள் வந்து இருப்பாங்க இல்ல ஊழியத்துல இருப்பாங்க அது போல ஓனாய போல சுபாவம் உள்ளவங்க கரடிய போல சுபாவம் உள்ளவங்க அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க ரசிக்கப்பட்டாங்க இப்ப விசுவாசிகள ஊழியக்காரங்க எல்லாம் வந்து இருக்காங்க similarly in the church also once upon a time people who were like lion or bear or a wolf after they have been saved now they have come here and are in the church as believers and workers of god ipo kiruvin kaalathile pudhiyar paattu sabaiyile ungalku munnadi andha siruvayan yaaru ipo naanga dhaan ovvoru sabaiyil irukkala uliya kaaranga siruvayan and in this dispensation of grace in this church before you all we are as a workers of god young lads and ipo yesya 11th adhyayam padinga now we'll read isaiah chapter 11 சம்பவம் <laughs> the verse that we now read is a thing that is going to take place in the millennial reign appa aayiroda arasaalchik inge ukkandirukken neenga anga poganu nu sonna ipo enna seiyanum ipo singatha pole onaaya pole karadiya pole paamba pole irukravanga enna seiyanum sirubayam solradha kekkanum if you who are seated here want to make it to the millennial reign you might be like a lion or a bear or a wolf but it you have to give heed to the words of this little lad kadariya parishuddha naam thavindagattum glory be to god's holy name appo inge sollapada singamum onai yaar nu sonnal ovvoru manidhanukulla kaanapadugira subhavangal therefore the lion and the wolf written here are the natures found in everyone adhai thaan nama yakobudiya jeevithathila padithom ovvoru pillaigaliyum ovvoru subhavam solli solran That is why in the life of Jacob we read that he was calling out the names of every child giving an index that is the name of another animal because he got the nature of that particular animal. அதே பிள்ளைகளை வந்து ஆண்ட மோசே வந்து மோசே கொண்டு வேற மாதிரி சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் மோசே சொல்றதை நீங்க படிச்சு பாத்தீனா தெரியும். And later in life those same children were called out by different names during the days of Moses. இப்ப என்னன்னா வார்த்தைகளால அவங்கள அடக்கணும். They have to control them by the words. இந்த லாகிஸின் ராஜா உயிரோடு யாருக்குள்ள இருக்கறானோ அவங்க என்ன செய்ய முடியாது வார்த்தைகளால அடக்கவே முடியாது if the king of lekish is alive in some person they cannot be controlled by words adha na solla sabaiyil or chinna pillaya irukum that's what i'm telling it may be a very small child in the church adha kooda adakka mudiyadu and we cannot control even that child vaarthigal adakka mudiyadu we cannot control them by the words adukku mattoru kaaranam enna nu sonnal the other reason for that is in yosanathula padikiram avanga adimiya irukkrargal because the in the verse we read that they are slaves evan oruvan paavathukku adimiya irukkaranao 
அவனை வார்த்தைகளால் அடக்க இயலாது Uh, when a man is a slave to sin he cannot be controlled by words evan oru van maamsathukku adimi pettirukkarano avan vaarthigalal adakka mudiyadhu avan vaarthigalal adakka mudiyadhu when a man is a slave to flesh he cannot be controlled by words evan oru van ulagathukku adimi aayirukkarano avana vaarthigalai kondu adakka mudiyadhu when a man is a slave to this world he too cannot be controlled by words adhe vel oru devunude pillaya paarunga avanga evvalu periya sthanathil irukkatom இந்த ஊழியத்துல வந்து எத்தனையோ பரிசுத்தான்கள் இருந்தாங்க ஐ ஜி தர்மராஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பரிசுத்தான் அவரை குறித்து எங்களுடைய பரிசுத்தான் அடிக்கடி சொல்லுவார் அப்ப அவங்க எல்லாம் பெரிய ஸ்தானத்துல பெரிய இடத்துல உலகத்துல ஒரு பெரிய ஸ்தானத்துல இருந்தவங்க ஆனா இந்த ஊழியத்துல வந்து நடத்திப்புக்காரங்களால நடத்தப்பட்டார்கள் at the same time we can say of certain children of god i know about a worker of god by name pastor i g dharmaraj he was holding a very lofty position in this world later when he came to this ministry he was so humble he was led by the saints and he humbly yielded himself to that adu pole ovvoru sabhayilum prabalama ulagathila prabalamanavargal periya aarkal devunude pillaigalaga irukkrargal avargal devunude pillaigalaga irundal oru chinna payam bodu oru chinna brother bodu அவங்க ஈஸியா நடத்தி கொண்டு போகலாம் சிமிலர்லி இன் எவ்ரி சர்ச் ஆல்சோ we can see certain members they are holding lofty positions in this world if they be proper children of god a small lad is enough to be uh, to lead them அதே வேளை உங்களுக்கு ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க at the same time if there is a slavery in them பாவத்துக்கு மாம்சத்துக்கு உலகத்துக்கு இல்ல வேற ஏதாலும் காரியங்களுக்கு அவங்க அடிமைப்பட்டவர்களாக இருந்தால் இந்த வார்த்தைகளால அவங்க அடக்கவே முடியாது if they are slaves to sin or flesh or the world or for that matter any other thing we they cannot be controlled by words so paarunga thavarana or friendship vechirukanga eduthukollunga adha satyathukku maarana or friendship vechirukanga eduthukollunga suppose they have a friendship contrary to the doctrine avangala vaarthigala nenna seiyadhu adakka mudiyadhu and anubhavathu vittu avangala veru purichu kondu var mudiyadhu we cannot control them by words and we cannot separate them from that friendship ethana vaarthigala kettaalum ethana satyangala kettaalum avanga adanga maatanga avanga avanga route la poi kitte irupanga marana varaikkum even though they keep on listening to the words that is the truth they cannot get separated from the friendship and until their day of their death they will be continuing their way devan oru kaalathula paavathil irundhu apdi pattavanga easy a pirichu velila kondu vandutaaru and once upon a time god has brought them out from sin very easily paavathil irundhu easy a veru pirichu kondu vandutaaru very easily god separated them from sin and brought them ana indiki sila maayigalla poi sikki kondu irukranga adhil irundhu ethana vaarthigalai kettaalum அதற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறதுனால ஏதோ சில நட்பு சில நண்பர்கள் அவங்க மூலமா உள்ள ஐக்கியங்கள் அதுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதுனால வெளியே வர முடியல வார்த்தையில கேட்டு என்ன செய்ய முடியல வெளியே வர முடியல அடங்க முடியல வார்த்தைகளுக்கு அடங்க முடியல but today now they are entangled in a kind of vanity and they are in caught in a maze therefore even though there are world truths words and doctrines they are not being able to be brought out from that சில பெற்றோர் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுவாங்க இந்த ஆளோட சேராத இந்த ஆள்கிட்ட மணிக்கணக்கா போன்ல பேசாத பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடங்க மாட்டாங்க வார்த்தையில கொண்டு அடக்க முடியாது certain parents will be checking their children saying you should not speak with that person for us together you are speaking over the phone to them better stop that but it it won't yield any result இப்போ நாகரோயில சில இடங்கள்ல நான் ஊழியம் செய்த போது ஒரு சம்பவத்தை சபையில வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா உதாரணமா ஒரு நாள் சொன்னேன் நானு ஒரே ஒரு நாள் சாதாரணமா சொல்ல அது வந்து நான் சீரியஸா சொல்லல நான் சொன்னேன் ஒரு சுத்தி எரிப்பு கூட்டத்துல வந்து இந்த ஏசியாவில சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா சர்வ சிங்காரத்தின் மேன்மையை அவர் குலைப்பார் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு இல்லையா அந்த வசனத்தை வச்சு சுத்தி எரிப்பு நடத்தும் போது நான் சொன்னேன் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வாகனம் தேவைதான் ஒரு ஆடம்பரமான விலை உயர்ந்த வாகனம் வாங்க வேண்டாம் செல்போன் தேவைதான் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இப்படிப்பட்ட செல்போன் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்படி வந்து இந்த சர்வ சிங்காரத்தின் மேன்மைக்கு சில விளக்கங்களை கொடுத்தேன் நான் in the book of isaiah there is a verse that the lord will mar all pride of all glory and after hearing that i had also asked the people saying that you sh- you can have a cell phone with you but you shouldn't have a very costly one you can have four wheelers but it must mustn't be very expensive ones isaiah 23 9 isaiah chapter 23 verse 9 sarva singarathin menmaiyai kulaikavum பூமியின் கனவான்கள் யாவரையும் கனையினப்படுத்தவும் சேனைகளின் கர்த்தரே இதை யோசித்து தீர்மானித்தார் the lord of hosts had purposed it to stain the pride of all glory and to bring into contempt all the honorable of the earth sarva singarathin menmaiyai kulaikavum to stain the pride of all glory பூமியின் கனவான்கள் யாவரையும் and all the honorable of the earth நல்ல கவனித்து கொள்ளுங்க பூமியில கனவான்களா காணப்படக்கூடியவர்கள் and those who are honorable in this earth யாவரையும் கனையினப்படுத்தவும் to bring them to contempt seenigalin karthare 
இதை யோசித்து தீர்மானித்தார் the lord of hosts hath purposed it சேனைகளின் கர்த்தரே இதை யோசித்து தீர்மானித்தார் the lord of hosts hath purposed it அப்ப நான் சொன்னேன் சிறிதும் பெரிதுமான எந்த காரியமா இருந்தாலும் நம்மளை தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம் தேவைக்கு ஒரு பொருளை வாங்கலாம் ஆனா அதுல என்ன செய்ய கூடாது ஒரு சிங்காரம் ஒரு மேன்மை இருக்க கூடாது என்று சொன்னபோது अनेகர் வந்து இந்த போன் என்னங்க உடனே இமிடியேட்டா அந்த போன மாத்துனாங்க अनेகர் வந்து தங்களிடத்துல உள்ள விலை ஏனா அங்க உள்ள எல்லாரும் மெஜாரிட்டி ஃபாரின் தான் அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னா இமிடியேட்டா அவங்க வச்ச இந்த போனை உடனே மாத்திட்டாங்க மாத்தி சிம்பிளா ஒரு போன் வாங்கி வச்சிட்டாங்க ஐ டோல்ட் देम தட் both for small and great things in your life you must not choose to be having everything expensive after listening to this message most of them are abroad living abroad so they had expensive mobiles with them immediately they changed over to very simple or cheap ones na ena solla varena vaarthigalala adakka kudiya thanmai what i mean here is that many people are being controlled by my words anegar vandu idu seiyada do not do that ipdi pesada don't speak like that ipdi nadandukada don't behave like that ipdi la sonna adanga maatanga if you say so they can won't be controlled avangala vaarthigal adakka mudiyad we cannot control them by words kaaranam avanga adime pottu irukranga for they are in slavery edho oru kaariyathukku adu exo oyyo edho oru kaariyathukku avanga adime pottu irukranga for some reason it may be some x or y they are slaves to that ana devundey pillaigala irukatom but if it be children of god oru vaarthai sonna udane adu nadakkum If a word is told, it will be done. Whether the letter you open and number you study, whether you study the word, 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 whether you study கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேமண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அடுத்துபடியாக நான் இப்ப சொன்னே வார்த்தைகளால லாகிஸின் ராஜா யாருக்குள்ள இருக்கறானோ அவங்களை வந்து என்ன செய்ய முடியாது மற்றவர்களை அடக்க முடியாது முதல் காரியம் என்ன சொன்னே மற்றவங்களுக்கு அவங்களை அடக்க முடியாது the first thing that i told about the king of lakish is that if that king is present in a person they cannot be controlled by the words of others இரண்டாவது காரியம் என்ன சொன்னே அவங்களுக்கு தங்களை தாங்களே அடக்கி கொள்ள முடியாது and the second matter that i told is that they cannot be controlled by themselves இப்ப ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்களை நீங்களே அடக்கிக் கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்ப எனக்குள்ள லாகிஸ் ராஜா இருக்கிறான் அடக்கிக் கொள்றது எதை அடக்கணும் When we are expected to control ourselves what should we control Mudalavudu nammudaiya manadai nam adakka vendum First of all we have to control our mind Lagisin raja yaarukulla irukrano avangalukku தங்களுடைய மனதை அடக்கவே முடியாது when the king of lakish is present in a man they cannot control their mind இரண்டாவது நம்முடைய ஆத்துமாவை நாம் அடக்கணும் and second we have to control our soul lagish raja enakkulle ungalkulle uyirodu irundha namak enna seiy mudiyadhu namakku nammudaiya aathumaavi adakka mudiyadhu if the king of lakish is present in you and me then we cannot control ourselves மூன்றாவது நமக்கு என்ன செய்யணும் நம்முடைய சரீரத்தை அடக்கணும் and third we have to control our body லாகிஸின் ராஜா நமக்குள்ள உயிரோட இருந்தா நமக்கு நம்முடைய சரீரத்தை அடக்க முடியாது இஃப் தி கிங் ஆஃப் லேகிஷ் இஸ் அலைவ் இன் us we cannot control ourselves மாவீரன் அலெக்சாண்டர் முழு உலகத்தை அடக்கி ஆளலானு முழு உலகத்தையும் முடிச்சான் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் கான்கர்ட் தி ஹோல் வேர்ல்ட் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதி ஹி வாஸ் தி கிரீக் எம்பரர் ஆனா அவனுக்கு வந்து ஒரு குடி பழக்க வழக்கம் இருந்தது பட் ஹி வாஸ் சப்ஜெக்ட் டு ட்ரிங்கிங் அந்த குடி பழக்க வழக்கத்தை அவனுக்கு என்ன செய்யல அந்த தன்னுடைய பழக்கத்தை அவனுக்கு அடக்க முடியல and he could not control his drinking habit ellathai adakka pona he went to conquer everything ana thanna adakka mudiyala but he could not control himself thannodu poraadukra andha paavathin vallamai avanukku adakka mudiyala he could not control the power of sin that was striving with him agave naam nammudey manadhai adakka koodiya orulai maara vendum therefore we should start controlling our mind naam nammudey aathmaavai adakka koodiya orulai maara vendum we should start controlling our soul naam nammudey sharirathai adakka koodiya orulai maara vendum and we should also control our body mudhalavadhaga manadhai adakka vendum endradhai neethi moligal 16 32 le padikirom first of all in proverbs 16:32 we read that we have to control our mind balavanai paarikkalum neediya saandham ullavan uttaman patranathai pidikiravanai paarikkalum than manadhai adakkiravan uttaman he the dislow to anger is better than the mighty and he the ruler the spirit than the taker the city patranathai pidikiravanai paarikkalum manadhai adakkiravan uttaman he the ruler the spirit 
is better than he that take the city alexander oru patanatha pidikala kittathatta mulu ulagathin ella patanangalai pidithan alexander did not conquer just one nation but he conquered almost the entire world anal avanukku thanudaiya manadhai adakka mudiyamal poi vittathu but he was not able to control his spirit pidikka venum endra enna manadhila thondrum bodhu adu adakka mudiyala avanukku whenever he had a desire to drink liquor he couldn't control it kaaranam lagisin raja namakkulla uyirod irundal The reason is when the king of Lakish is alive in us. நம்முடைய மனதை நமக்கே அடக்க முடியாது. We cannot control our own spirit. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு நாம் உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. இரண்டாவது நம்முடைய ஆத்துமாவை நாம் அடக்க வேண்டும். Second we have to control our soul. 131 ஆம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது அங்கே ஆத்துமாவை அடக்க கூடிய காரியத்தை குறித்து படிக்கிறோம். In Psalm 131 verse 2 we see that the soul should be controlled. தாயின் பால் மறந்த குழந்தையை போல நான் என் ஆத்துமாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன் என் ஆத்துமா பால் மறந்த குழந்தையை போல் இருக்கிறது ஷோலி ஐ ஹேவ் பிஹேவ்ட் அண்ட் குவிட்டட் மை செல்ஃப் as that the wean child is mother and my soul is seven the wean child தாவீது சொல்றார் பாருங்க தன்னுடைய அனுபவத்தை தாயின் பால் மறந்த குழந்தையை போல என் ஆத்துமாவை என் ஆத்துமாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன் David is telling of his experience surely i have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother ipo nammudi aathma adangi irukuda adangama irukuda angiradhu eppadi kandupidikiradhu how to find out if our soul is quiet and controllable adangada aathma eppadi irukum an uncontrollable soul how will it be onna vasanatha padithu paarunga read verse 1 131 sangeetho onna vasanam psalm 131 verse 1 kathave en irudayam iruma pulladalla kathave எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதும் இல்லை எனக்கு மிஞ்சின கருமத்திலும் நான் தலையிடுறது இல்ல நோ டு ஐ எக்ஸசைஸ் மை செல் இன் திங்ஸ் டூ ஹை ஃபார் மீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பெரியங்கள வந்து கேலி கேக்கும் it will be a small child but it will be questioning adults சிறுசா இருக்க திணுண்டா இருக்கும் it will be a sub adult பெரியங்கள வந்து கேலி கேட்டு இருக்கும் தாய் தகவன கேலி கேட்டு இருக்கும் and will be questioning the adults that is the father and the mother தனக்கு தேவையில்லாத காரியத்தை தலை கேட்டு இருக்கும் it will be interfering in unnecessary matters நீங்க எதுக்கு அத செய்றீங்க நீங்க எதுக்கு இத செய்றீங்க நீங்க எதுக்கு அங்க அத வாங்கி கொடுத்தீங்க இங்க இத வாங்கி கொடுத்தீங்க அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கீங்க இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கறீங்க அப்படி பெட்ரோட்ட சொல்லுங்க they lost the parents why did you do this why did you do that why did you get that thing for that person and why did you get this thing for the other person or kudumbathila pala pillaigal irukanga vittukollunga suppose there are many children in the family idhu kekka idhu avangalukku adha sendinga ivangalukku idhu sendinga the one child will come and ask the mother why did you get this thing for the other child and do this thing for the next child edhu unga kooda paranavukku la kudukringa why are you giving things for your siblings ipdi enna seiyum அது போல சபையில தேவனுடைய ஜனங்கள் என்ன செய்வாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஊழிய காரியம் பெரிய காரியம் என்ன அது பெரிய காரியம் சொன்ன இந்த உலகத்திலேயே இந்த உலகத்திலேயே பெரிய காரியம்ங்கிறது தேவனுடைய ஊழியம் தான் and similarly the children of god will come and question the workers of god that is a great matters for the greatest matter in this world is the work of god இவங்க வந்து அந்த காரியத்தை தலையிடுவாங்க விசுவாசிகள் வந்து கேட்பாங்க எதுக்கு அந்த மரத்தை வெட்டுனீங்க எதுக்கு இந்த கலர் பெயிண்ட் அடிச்சீங்க எதுக்கு இந்த ஜன்னலை மாத்துனீங்க எதுக்கு பாத்ரூம் இந்த டோர் இந்த பக்கம் வச்சீங்க then the believers will come and question the workers of god saying why did you cut down the tree why did you paint this color for the faith home why did you remove the window and place it the other side why have you placed the door in this fashion periya karyangal vandu thalaina nee yaar who are you to interfere in great matters appo enna na thangalude aathmaava adakki amara pannadhargal ipdi dhaan sendikitte irupaanga and those who have not quieted their soul and have not brought it under control will do such things kathriya parishuddha naamathukku meyundagattum glory be to god's holy name adhu enakku minjina karmangal then things that are too high for me adha thanakku thevillada karyangal things that are not necessary for them aduthavanga vishayathula vai nolaivaanga they will poke their nose into the affairs of the next person avanga enga poranga where are they going avanga inga varranga where are they coming avanga enna saapradranga what are they eating avanga tattla enna irukudhu what is found in their plate andha thovaikka pole as the doeg thovaikka anga irundha doeg was there david anga vandha David also came there. Asari am anga jav manna. At the priest prayed for him. Asari inde vela jemikira vela da. The work of the priest is to pray. Uliya kaante vela jemikira vela da. The work of the minister of God is to pray. Yaar kaavu jemikira vela da. He is got to pray for everyone. Jibicha. He prayed. Saapadu kudutha. He gave him food. Idellam thovaikku paatha. 
Doeg was watching all this. Poi Saul ta poi sonna. He went and told this to Saul. Idha minjina karma angirathu. These are things too high for him. Aasariya velayile nee irukku thalaiyirra. Why are you interfering in the job of the priest? Aasariya yaarukku jeevipar. The priest will be praying for anyone. Yaarukku saapadu kudupar. He will be feeding anyone. Yaarukku parindu pesuvar. And he will be interceding for anyone. Even poi Doeg ku poi Saul ta sonni Saul kelvi vekkiran. Saul da adukkaadla periya aalu. Avan kekkiran nee eppadi avanukku jeevikkala nu kekkiran. Idhu enna aniyaya? Nee eppadi avanukku jeevikkala? Doeg went and told this to Saul and Saul was a man who was greater than him now he comes and questions the priest saying how can you pray for David Saul ku David pidikarana aasari enna seivan Saul had a dislike for David what was that for the priest Saul kekkaran enakku pidikadhan ku eppra jabikkala nu kekkaran Saul says i have a dislike for him how come can you come and pray for the person adhu pole sabaila sila irupanga oru kudumbathu innoru kudumbathu pidikadhu oru kudumbathu innoru kudumbathu pidikadhu indha kudumbathu ulaiya kaaraga pesthaanga na podum avladha avangalukku enna seiyrene theriyadhu Similarly in the church also there are families they do not like some other family suppose the workers of god go and speak to the other family who who has had a grudge against them they will immediately put up a long face and saying oh the worker is very close to that family alone ivangalla yaar nu sonna aathmaavai adakka mudiyadavargal lagis raja enna seira nalla jammu nu chair potu ukkandirukran ulle these people are the ones who are not able to control their soul and the king of lakish is seated in a chair in their hearts uliya garagal yarai visari paargal the workers of god will visit or inquire anyone ana indrikku uliyathin bodhi ninga mulu ulagathilum paathina sabaiyila sila aatkal ipdi elumigittu thangalukku thevai illada kaaryangal thangalukku minjina karmangal apdi adalla thalaiyittu uliyatha keduthu palveru thangal enna seiranga parusutha vaangalukku ilai paarathile keduthu kondirukkarargal Today now we can say in different churches certain people of such sort rise up and question the saints and interfere in great matters and in matters too high for them and are bringing a big headache for the saints of God. இவங்க சொந்த வீட்ல பெயிண்ட் அடிக்கும்போது இவங்க சொந்த வீட கட்டும்போது சொந்த வீட்ல கதவ மாத்தும்போது பரிசுத்தம் அங்கட்ட கேட்க மாட்டாங்க. When they build their own house when they color their own house or when they are changing the doors and windows in their house they won't ask counsel of the servants of God. ஏதோ சொந்த ஊர்ல ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ஊர் இடத்தை வித்துட்டாங்க வித்துட்டு வேற ஒரு இடத்துல ஊர்ல இடத்தை வாங்குறாங்க இதெல்லாம் பரிசுத்தவான்கிட்ட கேட்கவே மாட்டாங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆனா பரிசுத்தவான்கள் வந்து சபையில செய்ய கூடிய காரியத்தை இவங்க கிட்ட சொல்லணும். When they have a land in their homeland and they want to sell it off they do that and get a land elsewhere for all these things they won't come and ask counsel from the saints of god but when the saints of god do some amends in the church they come to question them idha aathmaavai adakka mudiyadavargal these are the ones who are not able to control their soul ana veda enna theriyuma solugirathu but do you know what the scripture says viswasigal thangalude kudumbathil or edatha vittalo vaangnaalo or gaarithe veetla kattnaalo idichaalo adha parusuthavangude aalochane padi seiya vendum அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது the scripture says if a believer is selling off a land or getting a new land if he is building a house or if he is pulling it down first he has to tell that to the saints பரிசுத்தவான்கள் செய்ய கூடிய காரியத்தை விசுவாசிகள் கேட்டு செய்யணும் பைபிள் எங்கயும் இல்ல nowhere in the bible is it written that the saints first have to ask counsel of the believers to go ahead with any job apostle de adhigarathai paarungal look at the authority of the apostles anania marithu ponan anania has died anania marithu ponan anania has died apostle de vaarthai kettu dhaan marithu ponan pedru de vaarthai kettu dhaan marithu ponan sabaila dhaan marithu ponan by the words of the peter by the words of the apostle and in the church he died manavi kitta sollamale manavi ki theriyamale kanavana adakka mani vittargal without informing the wife without the knowledge of the wife itself they buried the husband adakka aradhanikku oru uliya karangalum pole not even a single worker of god attended the burial service indiki vyadhi pattirundhu oru vela uliya karangal nam paaka vetta nam kelvi kekkuram nam vyadhi pattra vela vandu paathaangala today when somebody falls sick and when the servants of god haven't visited them immediately they come and question them and i was sick did that worker of god come and visit me pedrudey vaarthai kettadha ananiyave setthu poi irukkaran avanudey adakka aradhanikku oru uliya karangalum pole by the words of peter ananias died but for that burial service also not even a single worker of god turned up sabai enral enna uliyam enral enna apostle uliyam enral enna endru vilangi kollungal understand what church is what the ministry is what the apostolic ministry is oru thirumba keliya kudadu no one should come and question sabaiyil ulla naalu per elumbi poi four in the church rises up adi naalu per elumbi vandu and four coming again enna brother pedro neenga epdi pesitinga ipdi ananias setthu poitare What brother Peter you have spoken so and Ananias is now dead. இப்படி உங்க வார்த்தையால ஒரு ஆளை கொன்னுட்டீங்களே. You have killed a person by your words. இனி இந்த சபைக்கு யார் வருவா? And who will come to this church here after? இந்த ஊழிய என்ன ஆகிறது? What will happen to this ministry? ஒருத்தன் எழும்பல. No one rose up. எழும்பல அடுத்து அவனும் சாவுதா? அன்னைக்கு எழும்பிருந்தானே வெச்சுக்கங்க யாரா ஒரு ஆளு. 
எலும்பு வந்து இப்படி வந்து ஐடியா கேட்டதா வெச்சுக்கங்க அன்னைக்கு அவன் செத்த அடுத்து if someone had risen up and spoken so he too would have faced the same fate அடுத்து சபிரால் வர்றா next came safira விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு now she had known the truth ஏ சபிரால் கிட்ட கேக்க வேணும் why should you ask safira ananya ta ketta ju unma therinjaach he came to know about the matter through ananyas appo enna aachana sonnal anga ullu unga yaarume kekkala nobody there asked such questions nadandathu ariyamal ava ullu varra without knowing what happened she came in marubadi adhe keli avukitta kekka padudhu immediately the same question was put forth to her yen peyadhukku dhaan vishayam therinjaach illa already peter has known the matter yen safira la kekkano now why should you ask the same question to safira oru kaariyatha velangikollana o aathma veru o manaiyudi aathma veru adukirukku sambandham illa one thing you should understand your soul is different your wife's soul is different there is no connection between these two kanavan manaiyum ella adala velila dhaan husband and wife everything is outside ah sabaiyila vandaachuna parusudhan kekkranga sapiralta kelvi adhe kelvi ananiya ta ketta adhe kelvi sapiralta kekkranga in the church the same question was put to sapira which was put to ananias edukaga ananiya ude aathma veru sapiralde aathma veru the reason is the soul of ananias is different from the soul of sapira avan poi sonnaala avan chetta iva poi sonna iva saava he told lies and therefore he died now when she tells lies she too will die iva akka ta kekkranga sapira alla katta eppadi evlo good thing ye Now he asked Sister Safira, "For how much did you sell that land?" Avalam boy said, "Ma." She too lied. Avalam bolandu said, "Tal." She too fell down and gave up the ghost. Abba, by the way, so lagra, this on Kanavani Ada Kamani Navargal, on Purushan Ada Kamani Udiya Padangal. Yar Ada Kamani the Ada Karan Kamani the Yar Vali Vargal, Savilu La Vali Vargal. This on Padangal Vasal La Vandirgadi. Only Hindi to go anganda. The youths in the church had gone and buried Ananias, and Peter said to Safira, "Behold, the people who had buried the, your husband, their feet are at the doors. Now they will also carry you out." But barangay, sabi le naranda visiyate, sonda karang ay tinayar dudur pangan ay dalale. Oru turu guda yelimi poy Ananias ay sapiral ay solale. Oom ganawan marito poy dalare, peyadur oom ganawan konnu dalare varthi naale. Oona ka teriyam arakka mana kondu borangay. Ingi arundi SMS yar ano pala. There were so many believers in the church. Maybe they would have been their relatives. None of them went and told the message to Zafira that, behold, by the words of Peter, your husband Ananias is dead, and they have carried him out. And therefore, Peter has killed your husband by his words. Nobody told to Zafira. Periya kari engalilum, yena kaminji na karumangalilum, naan tarai dagradilai, yena atu maave adakki amara pani ne. I do not exercise myself in great matters and in matters too high for me I have quieted my soul In the world there is one man in any state there is one devil in any state there is one how many gods are there how many people are there in that state there is one who is not a good person Today a man may be in a very high position and in a lofty position in this world he may be a multimillionaire also but he doesn't have any right to question the saints Lagisin raja yaarukulla uyirod irukkaraano avanga kelvi kettite irupanga Lagis raja setta tha avanukku devan mudivu undaagana tha ivar illa seivargal andrikku aadi nootraandu sabaiyila matra vishwasigal ellam ipdi amarndirundanga ananiya sambhavikkiradha paathite nanga If the king of Lake Ish is in within us, we will also come up with questions. But that was not the case in the first century church because many people were watching Ananias fall down and die. Where did you meet them? They were just watching. They were just watching everything. Who are in the Karthu? Tell me, Bhagala. Nobody came up with their opinions. Who are in the Ayu Prime? Tell me, Bhagala. Nobody gave any opinion or idea. Can you hear the name of the Lord? Glory be to God's holy name. This is a post of the Holy Spirit. This is a big work. This is a big work. This is the apostolic ministry and it is this is the greatest matter. And the darshanathai nam vittukolla vendum. We have to receive that vision. Aathumavai adakki amara panna vendum. We have to quiet our soul and bring it under control. Namakku vindina karmangal aduthavungalude vaalkaiyila enna nadakkudhu edhu nadakkudhu aduthavungalude jeeviyatha oru naal neenga enna seiyadhinga etti paaka pogadhinga adha thalaida pogadhinga. We should not exercise eyes ourselves in matters too high for us that is we should not go to peep into the matters of other family. அடுத்தபடியாக சரீரத்தையும் சரீரத்துல ஒவ்வொரு அவயங்களையும் அடக்க வேண்டும். Next we have to control the body and every member of the body. லாகிஸ் ராஜா உயிரோட இருந்தா அவங்களுக்கு சரீரத்தை அடக்க முடியாது. If the king of Lake is alive in a person they cannot control their body. சரீரத்துல கண்கள் அடக்க முடியாது, நாவ அடக்க முடியாது, காதுகள் அடக்க முடியாது, எந்த அவயத்தையும் அடக்க முடியாது. They cannot control their eyes or their tongue or their ears or any member. யாக்கோபு 3 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்தில் சரீரத்தை அடக்க வேண்டும் என்று படிக்கிறோம். In James chapter 3 verse 2 we read that we have to bring a body under control. நாம் எல்லாரும் अनेक விஷயங்களில் தவறுகிறோம். ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் அவன் பூரண புருஷனும் தன் சரீரம் முழுவதையும் 
கூடாது <laughs> Next in James chapter 3 verse 8 we see of a particular member that is no man can control the tongue. Naavai adakka oru manushanalum koodadu. The tongue can no man tame. Naavai adakka oru manushanalum koodadu. The tongue can no man tame. Appa lagisin raja enga uyirod irukkarano avargalukulla naavai adakka mudiyadu kangalai adakka mudiyadu kaigalai adakka mudiyadu kaalgalai adakka vendum. Kaalgalai adakka mudiyadu. Jeremiah 14 adhigarathile கால்களை அடக்க முடியாது ஒவ்வொரு அவயத்தையும் அடக்கணும் therefore if the king of lagakish is alive in a person they cannot control their tongue they cannot control their eyes they cannot tame their hands and also their feet in jeremiah chapter 14 we read that we should not be wandering here and there jeremiah 14 10 jeremiah chapter 14 verse 10 avargal thangal kaalgalai adakikollamal alaiye virumbirargal endru kattar inda janathai kurithu solugirar aagayal kattar avargal mel priyama iramal இப்பொழுது அவர்கள் அக்கிரமத்தை நினைத்து அவர்கள் பாவங்களை விசாரிப்பார் Thus say the Lord unto this people thus have they loved the to wander they have not refrained their feet therefore the Lord did not ask accept them they will now remember their iniquity and visit their sins சிலருக்கு கால்கள் அடக்கவே முடியாது Certain people cannot tame their feet இந்த வெளிநாடுகளல போனீங்க என்ன செய்வாங்க கால் அப்படி சக்கரத்தை கட்டிக்கிட்டு இப்படி போவாங்க இப்படி போவாங்க in foreign countries we can see children wearing skating wheels and moving here and there adu pola sila vayasana thatha marukalukku enna seiyum illa vayasaiye pochu aanudaiya paadile galapom avanin illa avangal kaalgal adakka mudiyadhu inge ponu anga ponu anga ponu inge ponu similarly certain old grandpas too they don't think oh we are old enough now to stay only in god's presence instead of thinking so they say i have to go to this place i have to go to that place lagi sin raja yarudaiya vaalkil uyirodu irukkaranu அவர்களுக்கு தங்களுடைய மனதை அடக்க முடியாது ஆத்மாவை அடக்க முடியாது சரீரத்தை அடக்க முடியாது சரீரத்துல ஒவ்வொரு அவயங்களை அடக்க முடியாது when a king of lakish is present alive in a person they cannot control their mind they cannot control their soul they cannot control their body and also the members of the body முடிவு வருகிறது the end is come நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் let's all close our eyes உங்கள் நிற்க முடிந்தவர்கள் உங்கள் நிற்க முடிந்தவர்கள் those who can please kneel down இதோ இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது behold there's an end for this year தீர்மானம் பண்ணுங்கள் decide இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முடிவை நீ தருவதற்குள்ளாக before you give an end to this year டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி December 31st இரவு 11:59 ஓடு and with 11:59 in the night இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது there will be an end for this year அதற்குள்ளாக before that in devane My God இந்த வருடத்துக்கு எப்படி ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறீரோ As you are bringing an end to this year இந்த வருடத்துக்கு எப்படி ஒரு முடிவு வருகிறதோ As there is an end for this year அது போல என்னுடைய ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற எர்முதீன் ராஜா Similar in the same way the king of Jarmuth who is found in my life இந்த ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற லாகிஸின் ராஜா And the king of Lakish is found in my life அவர்களுக்கு ஒரு முடிவை நீ உண்டாக்கத்தான் வேண்டும் ஆண்டவரே Lord shall you have to bring an end for this எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொன்னவரே The one who said the end of all things is at hand எத்தனை காலம் இந்த லாகிஸின் ராஜாவும் எர்முதீன் ராஜா என்ற ஜீவியத்தில் உயிரோடு இருப்பார்கள் How long shall this king of Lakish and the king of Jarmuth be alive in my life இது பத்து தீவிலே உயிர் தெளிந்த கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அந்த தரிசனத்துக்கு முன்பாக யோவான் விழுந்தது போல முச்சில்லாமல் விழுந்தது போல இதோ இந்த வார்த்தைகளுக்கு முன்பாக இந்த சத்தியங்களுக்கு முன்பாக நான் விழுகிறேன் ஆண்டவரே As apostle Paul in the island of Patmos fell down as a dead person before that resurrected Jesus behold before these words of God I prostrate and fall down dead எப்படி ஆயில் இந்த ராஜாக்களுக்கு நீர் முடிவை இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முடிவு வருவதற்குள்ளாக இந்த ராஜாக்களுக்கு முடிவு வந்திருக்க வேண்டும் Before the end comes to this year there should be an end for all these kings ரெண்டா இந்த ராஜாக்களில் ஒருவரும் உயிரோடு இருக்க கூடாது None of these kings should be alive in சர்வ சக்தனாகிய தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளதான தேவன் The omnipotent and the omnipresent God இதோ நமத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் Behold is moving he is moving in our midst உங்கள் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் How many of you desire முதலாவது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் First we have to acknowledge இந்த ராஜாக்களின் வாழ்க்கையில் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் First we have to acknowledge that these kings are alive in our life இரண்டாவது தவிக்க வேண்டும் இந்த ராஜாக்களுக்கு ஒரு முடிவை ஆண்டவர் உண்டாக்க வேண்டும் And second we have to grow so that the Lord brings an end to these kings அடுத்த வருஷம் வேண்டாம் 
do not need another yoke indrike today ipode right now idu varaiyil nam kelvi padunda aaru rajakalukku ipode mudivu undaakattom right now there should be an end for the, all the six things kings that we have heard so far mudivu varugirathu end is come mudivu varugirathu end is come adu unmel nokkamaa irukirathu it watch it over the unakkullum enakkullum poraalukira indha rajakalukku devan mudivu undaakugiraar god is bringing an end to the kings Who are striving against you and me? How many of you desire? In the world, there is a mudi varu that is coming. Before there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In the world, there is an end for this year. In शक्ति प्रापू शक्ति शक्ति आरंभ प्रिय ओं 